ndoto iliyopotea. Nikiwa ni binti mdogo sana mwenye umri wa miaka 13. Nilikuwa nikiishi na wazazi wangu wawili pamoja na ndugu zangu wawili. Kwenye familia yetu mimi ni mtoto wa mwisho kuzaliwa. Huko nikiwa na kaka yangu mkubwa aliyefahamika kwa jina la Ibla pamoja na dada yangu Alima. Kaka yangu mkubwa alibahatika kusoma mpaka chuo kikuu hapa Tanga. Nyumbani hakukuwa na uwezo ila alitokea mtu akajitolea kumsomesha kaka yangu. Dada Alima yeye hajawahi penda shule kabisa. Walikuwa wazazi wakimlalamikia kuhusu yeye Halima ila yeye hakuwa na wasikiliza kabisa. Kipindi hicho mimi nikiwa darasa la saba, nilikuwa napenda sana kusoma walau nije nifikie kiwango cha kaka yangu. Nilikuwa nikijitahidi katika masomo yangu. Siku hiyo tulikuwa nyumbani ghafla simu ya mama iliita ila sikujua ni nani alikuwa akimpigia. Ghafla mama nikimsikia akiniita, "Zai njo." Njo mara moja. Kaka yako anataka kuongea na wewe. Baada ya kusikia hivyo, jina la kaka nilifurahi sana ila moyo wangu ulipata na uzuni ghafla kwa sababu sijawahi kumpenda kaka yangu. Kwa sababu kipindi niko mdogo, alikuwa anapenda sana kuniona kila muda. Alikuwa akinipiga piga sana. Hicho ndo kitendo kilichokuwa kikinipelekea mimi kuto kumpenda kaka yangu. Ila ilibidi tu nikaongee naye. Sikutaka kumvunja moyo mama. Nilichukua simu na kisha nikaweka kwenye sikio langu. Shikamoo kaka. Marhaba mdogo wangu. Kaka anuuza kwa mbwembe kama zote hivi. Masomo vipi mdogo wangu? Safi tu kaka. Jitahidi mdogo wangu, ongeza bidii. Ongeza bidii sana kwenye masomo yako. Kama ukifaulu, nitakuja huko Singida nikuchukua ukaishi huku Tanga kwa ajili ya kuendelea na masomo yako kwa sababu mwezi ujao ninaenda kuajiliwa. Nikishaajiliwa tu, itakuwa ni rahisi kwangu kuoa na utakuja kukaa na wifi yako. Nilijibu haraka haraka, "Sawa kaka. Kwa hilo hata usijali." Nilijibu tu hivyo baada kuniambia hivyo nitaenda Tanga maana tangi hapo nilikuwa nimeshachoshwa na maisha ya Singida. Bila hivyo ningekata simu mapema. Nilichukia sana. Nikachukua simu kisha nikampatia mama kwa ajili ya mazungumzo yao mengine. Nilitoka ukumbini na kuelekea zangu chumbani nilimkuta Alima akiwa amelala. Kwa fulani zokuwa nazo baada ya kusikia kuwa nitaenda kusomea Tanga. Japo ulikuwa umebaki mwezi mmoja tu mimi kufanya mtihani wa darasa la saba. Nilianza kuluka luka kitandani huku nikimkanyaga dadangu Alima. Alishtuka na kaanza kunipiga vibao vya mgongo hivi wewe zai. Wewe zai. Eh? Umechanganyikiwa? Au Jamani dada, sijachanganyikiwa. Bali tu kuna ubuyu tunataka nikupe dada yangu baada ya kusikia kitu kama ubuyu aliamka na kukaa kitako vizuri kwa ajili ya kunisikiliza. Haya zai, wewe ubuyu gani wewe mdogo wangu? Maana dada yangu, hayo ndio mambo yake hayo. Huwa anataka sana. Ila sio umwambie bahari za kusoma. Hapo mtavurugana. Dada ni kuhusu kaka. Kana mpenda jitahidi kufaulu kwenye masomo yangu. Hata kuja kunichukua nikisha nispeleke nikasomee Tanga na mimi nimekubali kwa sababu nishachoka kuishi Singida. Hivi wewe zai, umekosa cha kuniambia mimi? Ni zani labda umeona watu huko wanapigana ili nipatizwe habari? Eh? Kumbe ubuyu wenyewe ndo huo. Siku nyingine kama una cha kusema, bora unyamaze tu. Kimya? Nilimuuliza hivi dada. Wewe una shida gani? Maana mm, umenishinda tabia dada yangu. Ila wewe acha tusibishane na wewe maana Yasija kaibuka mengine hapa. Dada anajibu, "Yaani mdogo wangu, sahau hizo habari za kwenda Tanga. Hayo ni maneno tu. Kaka yangu wala hana vitendo hivyo. Si wa vitendo kabisa. Dada yangu Alima alikuwa anapenda sana kunikatisha tamaa, hasa katika kuendelea na masomo. Maneno yake mabaya sana ila hata sikutaka kuyatikia. Wala kuyatilia marani kabisa, niliendelea kujamaza tu nikiwazia masomo yangu." na kujipa imani kuwa siku zote nitaendelea kushinda nikaamua kupuuzia maneno ya dada yangu ulikuwa ni muda wa saa tatu hivi usiku sikutaka kulala kabisa bali niliendelea kuchukua vitabu vyangu na kuanza kujisomea ghafla mlango wa chumbani kwetu ulikuwa umegongwa nilinyanyuka na kwenda kufungua nilishangaa kumuona baba ilibidi nimsalimie kwa sababu utangia asubuhi hatujaonana shikamoo baba marhaba mwanangu hujalala mpaka saa hivi unafanya nini Mana nilikuwa napita nimeona tai iko wazi na waka. Ni kweli baba nilikuwa najisomea kwa sababu mitiani kesho kutwa. Kwao nilikuwa nikipita pitia hapa baadhi ya maswali yangu. Sawa mwanangu umefanya vizuri. Mwanangu endelea kwa hivyo hivyo. Utakuja kutukumbua kwenye maisha yetu ya baadaye. Maana dada yako Alima ndoka goma kabisa kusoma. Hata kiata kusikia habari za shule. 
Sawa. Sawa baba. Ninakuahidi nitafanya vizuri zaidi. Sawa mwanangu, siku mwema. Na kwako pia baba. Alichukua elfu moja kisha akanipatia. Hii itakusaidia kesho shule. Asante baba yangu. Nilimkumbatia kwa furaha sana kuwa na baba kama yeye ambaye ananijali sana muda wote. Baba yangu alikuwa akinipenda sana. Kusema kweli, namshukuru kwa hilo. Nilifunga zangu mlango kisha nikiendelea na kujisomea vitabu. Nijikuta naanza kupitiwa na usingizi nikanyanyuka haraka haraka nikazima taa. Kisha nikapanda kitandani na kuanza kulala hatimaye kulikucha. Alikuja mama yangu akaniamsha kwa ajili ya kujiandaa ili nipate kuwa shule. Nilimsalimia mama kisha nikanyanyuka kwenda kuoga haraka haraka. Ngozi zangu zikiwa tayari zishanyooshwa nilivaa haraka haraka kisha nikapewa chai na mkate. Nilikunywa haraka haraka ili nipete kuwahi kwenda shule. Baada ya kumaliza nilimwaga mama kisha nikaelekea shule. Baada ya kufika shule nilikutana na marafiki zangu wengi. Ila katika marafiki zangu wote nilikuwa nikimpenda sana alikuwa anaitwa Amina. Ndiye alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Tulikuwa tukipendana sana na siri zetu nyingi. Kila moja tuliveana. Mimi na yeye hakuna ambaye alishawahi kumvujishia siri mwenzake. Kila mmoja alikuwa ni msili. Mambo Amina. Poa zai mzima wewe. Niko poa rafiki yangu. Sema tu nimekumisi sana ami. Asante zai nimekumisi pia. Baada ya muda kidogo wanafunzi wote waliingia darasani kwa ajili ya vipindi. Mimi na Amina tulikuwa tukikaa kwenye meza moja. Nilimsogelea Amina kisha nikamlongoneza kwenye masikio yake. Amina, baada ya mwalimu akitoka, darasani kuna jambo nataka nikwambie. Zai jambo gani hilo? Eh? Mbona unanipa pressure mwezio na hamasa? Kuna nini? Mwezio nataka kujua ujue. Amina na wewe? Hebu vuta subira kwanza mpaka mwalimu atoke darasani. Ndio nitakwambia kila kitu. Basi sawa zai, acha kwanza tufanye kazi ya mwalimu kwanza, mengine tutaendelea baadaye sawa kipenzi. Sawa nimekuelewa usijali kwa hilo. Basi tuliendelea na vipindi na mwalimu alitoka darasani na kutuachia masuala ya hisabati darasa zima. Tulijitahidi kujibu hayo maswali japo yalikuwa magumu sana. Ila tulijitahidi sana kuandika kwa makini ili nipate kuyajibu hayo maswali vizuri. Sikutaka kuwahi, maana niliogopa wenda nikafanya vibaya na malupe lupe nitakosea. Mimi na Amina tulishirikiana pale tulipoona swali ni gumu sana kwetu. Tulijitahidi kadi tuwezavyo baada ya kumaliza tulifunika madaftari yetu huku tukisubiri ya kusanya kwa ajili ya kusaishiwa. Amina alinambia, "Sasa tushamaliza kazi zetu zote nataka uniambie sasa. Amina na wewe uweze kuvumilia hata kidogo." Ila sawa. Nilianza kumweleza kwa kifupi. Baada ya kumweleza Amina mambo yote yalivyokuwa, alionekana ni mtu aliyekosa furaha kabisa ghafla. Amina kipenzi, sitaki kukuona ukiwa katika hali hiyo. Ila usijali, nimepata wazo. Nitamwambia kakaangu kuwa mimi sitakwenda Tanga. Wacha tu mimi na wewe niendelee kuwa na wewe maana wewe ndio furaha yangu Amina. Niliamua kutumia uongo ili tu Amina aweze kutabasamu maana sikutaka kumuona rafiki yangu kipenzi akiwa katika hali hiyo ili ujue simanzi na uzuni. Amina anambia najua unanidanganya ili nisilie ila moyoni una lako. Hapana Amina. Wala usiwaze hivyo na ahidi sitokuacha peke yako. Kwa sababu wewe ni rafiki yangu mzuri kwangu na ahidi nitajaribu kumshawishi kaka wenda akakubali. Kwa hili hata usiwaze niachie mimi. Nilijikuta hata mimi pia nakosa furaha kwa uongo nilikuwa natumia kumdanganya Amina. Sikuwa na jinsi lililadhimu nifanye hivyo. Maana sikuwa hata na uongo mwingine zaidi ya kutumia huo. Muda ulizidi kusonga baada ya kumaliza masomo yetu hatimaye tuliruhusiwa kurudi nyumbani. Japo mimi na Amina tulikuwa tukiishi sehemu tofauti tofauti. Kutokana na umbali uliokuwepo, Amina alikuwa analetwa na dereva nyumbani kwao. Maana walikuwa na uwezo kidogo wa kimaisha. Hili hakuwahi kunibagua hata kama tulikuwa tuna uwezo wa maisha ya chini. Ila alinipenda hivyo hivyo. Huwa kuna watoto wa kitajiri huwa wanawaona watoto wa, wa kimaskini kama matope vile. Ila yeye hakuwahi kufanya hivyo. Alikuja dereva Amina na kisha Amina akapanda, kisha akanipungia mkono. Nilitamani ningekuwa na ndo mimi ila nyumbani hatakuwa na uwezo hata kidogo kumiliki hata boda boda. Ila nashukuru tulivyokuwa tukiishi maisha ya furaha sana. Hatimaye nilifika nyumbani nikamkuta mama yangu akiwa kumbini anaangalia TV. Nilimsalimia mama yangu kisha nikaingia ndani kwa ajili ya kubadilisha nguo zangu za shule. Baada ya hapo nilienda kuoga. Baada ya kumaliza kuoga nilivaa nguo zangu kisha nikaenda mezani kwa ajili ya kupata chakula. Chakula kitamu kilichokuwa kimeandaliwa na mama yangu. Nilikula hicho chakula kilichokuwa kitamu sana. Baada ya kumaliza kula, nilimshukuru Mungu wangu nilipata chakula hicho kisha nilimaliza kwa kusema, 
Mama asante sana. Asante sana mama wangu kwa chakula kitamu kama hiki. Basi ndiendelea kukaa karibu yake huku tukiwa tunaangalia TV, huku tukiendelea kusubiri muda wa kusoma ufike. Nilipata kuongea na mama wangu baadhi ya mambo, niliamua kumuuliza mama hivi, mama kwa nini dada halima apende kusoma? Na ukiangalia hana hata kazi hapa ya kufanya. Kabaki kuishia tu form hata siju dada wangu anaishi shida gani. Mama alinijibu wewe achana naye tu. Atajua mwenyewe na maisha yake. Tumuongea vya kutosha ila hajawahi kutusikiliza. Kile tukimwambia haelewi anachokitafuta hata kipata. Kusema kweli mama aliumia sana. Kwa nini dada yangu ipo hivyo na pia maisha ya nyumbani kwetu unayajua yalivyo ila mwenyewe hajali kabisa. Nilinyanyuka na kuelekea chumbani kwa ajili ya kujisomea. Baada ya muda kidogo dada yangu alirejea kutoka kwa marafiki zake. Nilikuta nashikwa na hasira sana baada ya kumuona. Nilimuuliza hivi wewe dada, una shida gani? Shule utaki hata kumsaidia mama utaki, unaona shida gani kwani? Mimi ni mdogo kwako, lakini we ni mtu mzima. Lakini bado tu una akili kama za mtoto. Ila hata hivyo sishangai dada yangu. Watu kama nyie kwenye familia wakosi. Dada yangu siku zote huwa apendagi kuambiaga ukweli. Alinisogelea kisha akaninyooshea kidole na kuniomba nikome kabisa. Kuanzia leo koma kunifuatilia maisha yangu. Eh, niliamua kunyamaza kimya ila ukweli wote nilikuwa nishampa. Ashindwe yeye tu kujitambua. Nilichukua kitabu changu nikaendelea kujisomea. Jioni nilianza kuingia baada ya kumaliza kusoma, niliamua kwenda kumsaidia mama jikoni. Huku dadangu akiwa kumbina na ngara TV. Nilimsaidia mama baadhi ya vitu vya jikoni na hatimaye tulimaliza kupika. Tuzinga mezani na baada hapo tulienda kuketi ukumbini kwa ajili ya kuangalia tamthilia mbalimbali. Huku tukimsubiri baba arejee kutoka kazini kwa ajili ya kujumuika kwa pamoja mezani. Mida saa mbili usiku baba alirejea kutoka kazini. Nilimkimbilia na kumpokea baadhi ya vitu alivyokuwa navyo. Nilimsalimia kisha nikapeleka vitu vyake hivyo mezani. Nilimuuliza baba, "Baba leo umeleta matunda yangu pendwa? Au na leo pia umesahau?" Ndikuwa napenda sana ndizi ya kuiva. Nilikuwa mloo kwenye hicho kinachoitwa ndizi. Baba alinijibu na anzaje kusahau zawadi pendo kwa mwanangu kama hiyo. Jamani, asante sana baba angu. Wewe ni baba bora sana kwangu hapa duniani. Mungu azidi kukupa umri mrefu baba angu. Mama angu aliongea. Utaongea peke yako au na sisi tutatuacha na sisi tuongee. Baada ya mama angu kuongea hivyo, niliamua kukaa kimya. Stori za hapa na pale ziliendelea. Kumbuka tulikuwa tumebaki na siku tano tu mitiani kuanza. Baba angu aliniambia zai na kuomba ukalala ili upate kuamka mapema ili uwai kuamkia kwenda shule. Jamani baba umeanza kuzeeka mapema hivyo. Kwani kesho ni siku gani? Mpaka unambia nikalale mapema umesahau kama kesho ni Jumamosi? Amna shule. Ah, ah. Ni kweli mwanangu. Wala hujakosea, mimi baba yako nishaanza kuzeeka. Baba kuna kitu nimesahau kukwambia. Baba ni kitu gani hicho mwanangu mpaka umesahau? Baba unajua kaka Ibrahim kanambia nini? Kasema ni kifaulu naenda kusomea tanga. Wao ni jambo zuri mwanangu. Ila nitabaki na uzuni mwanangu ukiniacha. Usijali baba, nitakuwa nakuja kukutembelea kila siku ya likizo. Kweli mwanangu, ndio baba. Ulifika muda kupata chakula cha usiku tulijumuika wote na tuliketi. Mama alitupakulia chakula kisha tulianza kula hicho chakula. Kitamu pamoja na ndizi zangu pendwa. Baada ya muda kidogo tulimaliza kula kila mmoja alienda kulala na baba yangu. Alinibusu kwenye paji langu la uso kisha akanitakia usiku mwema. Nilihisi furaha kubwa sana, nipiwe nini mimi zaidi ya upendo wa familia yangu. Hapa tayari nilikuwa na umri wa miaka 13 tu. Nilipanda kitandani na kulala hatimaye asubuhi kulikucha. Tuliamka na mimi na dada yangu tukaanza kufanya usafi wa nyumba nzima. Tulihakikisha kila sehemu inakuwa safi. Baada hapo tuliandaa chai kisha mimi nikaenda zangu kuoga kwa ajili ya kupata chai. Siku hiyo baba angu alikuwa haendi kazini pia. Tujumuike kwa chai ya pamoja. Basi siku zilizidi kusonga mbele hatimaye ilibaki siku moja tu kufanya mitiani. Siku hiyo nilikaa macho nikiwa nikijisomea mpaka saa saba usiku. Ndio nilikuja kupata usingizi. Nipanda kitandani kwa ajili ya kulala mpaka asubuhi. Kulikucha siku hiyo tuliambiwa tusiende shule kwa sababu ya kujisomea. Hatimaye siku ya mitiani ilifika. Tulienda shule kwa ajili ya kufanya mitiani mida saa moja kamili ya subuhi. Mitiani ndio inatakiwa ianze. Kabla sijaanza nilianza kuomba Mungu kwanza. Yeye ndio kila kitu kwangu. Nilionekana mtu mwenye wasiwasi sana kabla ya kuanza mitiani hiyo. Nilikuwa nikiwaza sana. Ikitokea nimeshindwa nitawambia nini wazazi wangu. 
ila nipiga moyo konde na kujipa imani kwa kila kitu kitaenda sawa hatima tuliruhusiwa kutuanze mitiani japo ilikuwa ni migumu sana ila nijitahidi sana kufanya kwa umakini kusudi ili niweze kufaulu vizuri kabisa tulifanya mitiani mitatu kwa siku hiyo japo ilikuwa ni migumu sana ili tubidi wanafunzi turudi kesho yake kwa ajili ya kumalizia mitiani iliyobaki hatimaye ili tufika muda wa kuruhusiwa na kurudi nyumbani wakati tunakusanya vitu vyangu niondoke rafiki yangu amina alinifuata na kuniuliza vipi mitiani unaionaje zai kiukweli mitiani ya leo ilikuwa ni migumu sana ila kwa uwezo wa Mungu naamini tutatoboa rafiki yangu amina aliniuliza tena usinambie baada ya majibu kutoka ndo unaondoka na kuniacha usijali amina mimi siondoki tutaongea tena kesho baada ya kumaliza mitiani ila kwa sasa wacha niende nyumbani kwanza kwa ajili ya kujisomea zaidi Bye Amina, tutaonana kesho. Niliongoza njia kuelekea nyumbani. Nilifika nyumbani ila sikumkuta mama yangu. Alikuwa ameenda kwenye miangaiko yake. Japo mama yangu alikuwa ni mpishi mzuri wa keki. Alikuwa ameenda kupeleka keki kwa wateja wake. Nizama moja kwa moja mpaka chumbani nimkuta dada Alima akiwa amelala. Sikutaka kumwamsha nilivua nguo zangu kisha nikaenda zangu kuoga. Baada ya kumaliza kuoga nilienda kuchukua chakula kwa ajili ya kuanza kula. Baada ya kumaliza kula, nilichukua mabuku yangu na kuanza kupitia upya baadhi ya maswali. Muda kidogo mama yangu alirejea kutoka kwenye miangaiko yake. Nilienda kumsalimia aliniuliza, "Vipi mwanangu, mitiani unaonaje?" Mama we acha tu. Kusema kweli mitiani ya leo ilikuwa ni migumu sana. Ila nimejitahidi kadi niwezavyo, nina imani kila kitu kitakuwa bomba sana mama. Hata usiwaze. Mama aliguna, "Mm. Sawa mwanangu. Natumaini kila kitu kitakuwa sawa." Siku hiyo niliweza kupita asubu yake niliamka na kujiandaa kwa ajili ya kwenda tena shule. Nilifika shuleni na mitiani ikaendelea. Hatimaye tulimaliza mitiani japo ilikuwa ni migumu sana. Ilikuwa ni furaha sana kwa wanafunzi kumaliza elimu ya msingi kikweli. Tulifurahi sana. Tulibaki tukusubiri graduation yetu ifike maana tulipewa wiki moja tu. Nilitoka dar sana kuelekea nje nilienda kukaa katika gogo moja hivi la mti mkubwa uliokuwa karibu na hapo. Huku nikiwa na waza sana kuhusu matokeo yangu ikiwa yatatoka mabaya. Nitaambia nini? Nitaambia nini familia yangu? Dafa alikuja Amina na kuniita nikiwa nimezama kwenye dimbu la mawazo. Alifika na kunishika kwenye bega. Nilishtuka sana. Amina anambia usiogope ni mimi. Ah, Amina. Unawaza nini zai? Mbona unaonekana ni mtu ambaye umeasimanzi sana? Amina. Mimi hata siwazi chochote hapa. Hapana zai. Kuna kitu unanificha. Nilimkatalia na kumwambia hapana. Mimi siwezi kukudanganya kitu chochote kile. Kwa sababu ni rafiki yangu mkubwa sana hapa ambaye tumesaidiana kwa kila jambo. Acha tu nikwambie kilichokuwa kinakifanya kiniwe na mawazo. Amina. Ni kuhusu mitiani yetu. Ikiwa ni majibu ya tarudi kwangu yatakuwa mabaya nitawaambia nini wazazi wangu? Amina alinijibu zai. Kwa hicho tu ndio kilikuwa kinakufanya wewe unawaza kiasi hicho. Mimi nina imani ya majibu yetu kabisa yatatoka mazuri. Ni lazima tutafaulu tu. Ukweli tena zai na kwambia. Amina alinipa maneno ya faraja sana. Nilijikuta naanza kufurahi na kujipa imani. Kwa imani to kila kitu kitakuwa poa. Mimi na Amina tuliendelea kupiga stori zetu za hapa na pale huku tukisubiri turuhusiwe. Amina alinambia zai kwa sasa tuna likizo kubwa sana. Unaonaje ukaomba ruhusa kwa wazazi wako? Ili tusafiri twende kwa bibi yangu. Nilimjibu hapana Amina. Likizo hili ndo muda wangu tosha kujisomea hata hivyo wazazi wangu hawezi kukubali mimi niondoke na wewe. Ila naomba usinielewe vibaya kwa kukwambia hivyo. Sawa mi. Hapana zai, nimekuelewa. Ila jaribu hata kuwaomba waenda wakakubali. Sawa mi. Wacha nijaribu kuwaomba waenda wakakubali. Niache namba za mama yako. Ili akikubali nitamuomba mama mpigie mama yako. Simu kisha nionge naye na wewe. Ame nilichukua karatasi kisha kaniandikia namba za mama yake. Kisha kanipatia akasema ikiwa wazazi wako watakubali, basi utanipigia. Nilimjibu sawa usijali. Usijali ami, hakika nitakupigia. Nitakubia kukwambia chochote kilichojili. Hatimaye muda ulienda. Ulifika muda tuliitwa wanafunzi wote kwa ajili ya kuondoka huku tukiwa tunasubiri graduation yetu. Ilikuwa imebaki wiki moja tu. Tulusiwa kisha tukarudi nyumbani kwetu Tulikuwa na fulaa sana kumaliza elimu ya msingi Nikiwa na subili matokeo yangu 
siku zilizidi kusonga mbele huko nikiwa na subiri graduation yetu hatima siku hiyo ilikuwa imefika wazazi pamoja na wanafunzi wengine wote tulikusanyika ilikuwa ni siku nzuri sana kwa waitimu wote hatima ya graduation ilienda vizuri sana kwa siku hiyo hatima tulifurahi sana na sana tulikula na kunywa tulipiga picha nyingi sana zisizohesabika ilikuwa ni siku maalum sana kwetu tulicheza kila aina muziki ambao ulipigwa hapo Hatimaye iliisha na watu wote tulikusanyika na kurudi majumbani kwetu. Siku iliweza kupita, siku moja tulikuwa jikoni mimi na mama yangu. Tulikuwa tunapika, nilimuita mama nikamwambia, "Mama, kuna kitu nataka nikuombe." Mama niuliza ni kitu gani hicho mwanangu? Niambie usisite. Mama Amina ameniambia, "Kama hutojali niende naye kwa bibi yake likizo iki." Mama aliangalia kwa jicho kali sana na kujikuta naanza kuogopa. Mama aliniambia, "Sikia mwanangu." Uwezi kwenda sehemu ambayo huifahamu vizuri na istoshe. Watu wamebadilika sana. Yule ni rafiki yako tu, halafu istoshe familia yake. Mimi sijui vizuri kiundani. Sitaki wende popote mwanangu. Baada ya mama yangu kuniambia hivyo, sikuwa na namna ilibidi tu nisikilize maneno yake. Maneno ya mama yangu mazuri kabisa alikuwa akiniambia. Nilimjibu saa mama, hata usiwazi nimekuelewa sana na sitaenda popote mama yangu. Baada ya mwezi mmoja kupita, huko nikiwa na subiri matokeo yangu yatoke. Japo nilikuwa naonekana ni mtu mwenye wasiwasi sana. Siku moja babangu alirejea kutoka kazini na kuniambia kuwa leo matokeo yenu yametoka. Kusema kweli nilihisi kuzimia. Nilishtuka sana huko nikiwa na subiri baba yangu anipe majibu ya matokeo yangu. Ila baba alionekana ni mtu mwenye huzuni sana. Nijisemea kimooni. Nimeisha mimi. Nimeisha mtoto wa watu. Mbona baba anaonekana ni mtu ambaye hana furaha kabisa? Nilipomwangalia sura yake ilikuwa ni na ishara tosha kama mambo tayari yameshaharibika. Nilimpita babangu bila hata kumuuliza chochote kile. Na kuelekea chumbani kwangu. Ila ghafla babangu aliachia kicheko kikubwa sana ambacho kilimfanya nishtuke na kugeuka nyuma. Baba alisema ongea sana mwanangu. Hakika najivunia kwa na mtoto mwenye akili kama wewe. Umefaulu mitihani yako yote na inafaa sasa upate zawadi yako. Yaani mimi sikuamini kwanza nilihisi wenda ni matani tu ya baba. Nilimuuliza ni kweli baba? Ndio mwanangu. Sasa wacha nikupe zawadi yako. Yaani kwa fulani niliyokuwa nayo nilijikuta naanza kuruka ruka kama ndege hivi. Nilimsogelea babangu kisha nikamkumpatia kwa fulaha sana. Na mama yangu alinisogelea akanikumpatia na kunipa ongela. Asante sana mama yangu kusema kweli najivunia sana kuwa na familia yenye upendo kama hii. Babangu alifungua begi lake la kazini kisha akatoa zawadi bila kuifungua kisha akanipatia. Haya mwanangu hii ndio zawadi yako. Nilifungua ile fungashio haraka haraka na kutaka kujua kuna zawadi gani huko ndani na nini ameniletea. Ningekuta nguo nzuri tena zenye gharama kubwa sana pamoja na viatu. Nilimkumbatia baba nikimwambia. Asante sana babangu, asante. Ila baba akutosheka akanambia bado zawadi nyingine ya mwisho. Ainaambia subiri hapo mwanangu. Sikuwa na budi niliendelea kusubiri. Baba alifungua mlango kisha akatoka nje na baada ya sekunde kadhaa kama 40 hivi alirudi. Huku akiwa anamwambia mama yangu alifunge macho nisije kuona. Mama alinisogelea kesha akanifunga macho. Nilijua ni surprise gani tena hiyo? Huku nikiwa najiuliza. Ilibidi tu nitulie na kusubiri hiyo zawadi. Iliwafanya watu walifumbe macho. Japo nilikuwa nakimuhemue cha kutaka kujua zawadi hiyo. Baba yangu aliingia ndani na kumwambia, "Wanifungue macho, sikuamini nilichokiona mezani." Niliuliza kwa mshangao, "Baba, keki? Keki tena? Ndio mwanangu." Kwa kuwa umefanya vizuri inabidi nikukatie keki mwanangu. Jamani, mbona umtiani umekuwa kama birthday tena? Eh, babangu. Ilikuwa ni furaha kubwa sana ndani ya nyumba yetu. Siku iliweza kupita na hatimaye ilifika siku ya harusi ya kaka yangu kuoa. Hii harusi yake haikufanyika nyumbani kwetu. Ilifanyika huko huko Tanga kwa wale ndugu zake wale mdhamini na kumsomesha. Ila babangu alisafiri na kwenda kuelekea Tanga kwa ajili ya kushuhudia harusi. Ila mama hakwenda ilimbidi abaki na sisi hapa nyumbani. Kwa sababu hapakuwa na mtu mzima wala kutuangalia na kama unavyojua kile dadangu zilivyo. Anaweza nisindisha na njaa bure hapa. Natokea hapo ninavyopenda kula. Nilihisi naweza kukona ila kwa kuwa mamangu alibaki, nilihisi furaha sana. Mamangu alinambia, "Mwanangu, sasa muda sio mrefu utatuacha na kuhamia huko Tanga. Ila nakuomba, uende ukasome kwa bidii na usiende ukacheza. Na cha pili kwa sasa kaka yako kashaoa." na ukiangalia amepata kazi sehemu mbali kabisa sana kutoka Dar es Salaam kuelekea Tanga kila siku haitowezekana 
ila atakuwa anakuja siku za weekend. Kwa sasa siju mke wake aliyomwoa atakuwa na tabia gani. Ila chochote kitakachotokea usisahau kunipigia simu na kunambia hata kaka yako pia usisite kumwambia kwa sababu sisi ni binadamu hatukamiliki na ndio maana anakuambia hivi mwanangu Sawa mama usijali na imani kila kitu kitakuwa sawa Siku hiyo uliweza kupita na baada ya siku tatu kupita hatimaye baba yangu alirejea nyumbani nilifurahi sana baada ya kumuona baba yangu kasharejea tena nyumbani kwetu Ilikuwa ni furaha kubwa sana kwangu. Nilimwona baba yangu maana nilikuwa nimemiss sana kwa siku tatu ambazo nilikuwa sijamuona. Baba anambia jamani mwanangu, muda sio mrefu unaondoka na kuniacha peke yangu. Kweli nitaweza kuvumilia kwa miaka yote hiyo? Kwa mbali na wewe, kwa ni uzuni mkubwa sana kwangu baada ya baba yangu kuniambia maneno hayo. Kusema kweli nilikosa furaha mtoto wa watu. Nilianza kuhisi vibaya nikijiuliza, hivi kweli nitaweza kuishi maisha bila kuwa na familia yangu kweli karibu? Kwa kuwa nilikuwa napenda sana kusoma ili bidi nifanye hivyo. Na kujipa moyo kwa kuwa kaka yangu ni mwalimu atakuwa ananifundisha baadhi ya maswali pindi atakapokuwa anakuja. Nilikuwa na ndoto ya kusoma ili huku baadaye nije kuwa daktari mkubwa hapa Tanzania. Sikuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana mambo yalivyokuwa yanaenda. Japo ilikuwa ni uzuni kwangu na hatimaye ilifika mwezi wa kumi na mbili yalianza maandalizi ya safari yangu. Baba yangu alianza prosesi za uhamisho wangu hatimaye mambo yalienda kawa sawa kabisa yaliyopangwa na kubahatika kupata uhamisho wangu. Hatimaye safari ya kutoka Singida kuelekea Tanga iliwadia. Mama yangu pamoja na baba yangu kipenzi walinipeleka mpaka stendi ya basi kwa ajili ya kuanza safari. Ila kaka yangu aliwaomba nikatie tiketi ya kuelekea Dar es Salaam. Kaka yangu atakuja kunipokea kisha hata nikatia tiketi ya kuelekea Tanga kwa sababu kuna baadhi ya vitu vyangu alikuwa amenenunulia kwa ajili ya shule. Niliwakumbatia wazazi wangu kisha nilikawaaga. Huku nikiwa natoa machozi kwa sababu nilienda mbali na wazazi wangu. Nilikuwa na kilio kwangu ila baba alinibembeleza na kuniambia maneno mazuri kabisa. Yaani nifanya nijisikie na furaha hapo hapo nilipanda kwenye basi huku nikiwa nawapungia wazazi wangu mikono. Huku akiwa amenionyesha tabasamu amazing kabisa. Niliona kwa mbali huku na mimi nikaanza kucheka na nikitabasamu. Japo ilikuwa na maumivu makali sana kwenye moyo wangu. Hatimaye safari yetu ilianza kuelekea Dar es Salaam. Huku nikiwa najiwazia hatimaye ndoto yangu ya kuwa dokta inaenda kutimia. Na pia nitaishi na wifi yangu vizuri kama nilivyoishi na wazazi wangu. Hakika nina imani na wifi yangu atakuwa ni mtu mkarimu sana na pia mwenye upendo wa dhati. Safari yangu ilikuwa nzuri sana huku nikiwa najiwazia vitu vizuri sana. Hatimaye safari ilifika mwisho. Ilikuwa ni majira saa kumina moja hivi. Nilishuka kwenye basi na kumkuta kaka yangu akiwa ananisubiri kwanza nilianza kushangaa jinsi jiji la Dar es Salaam lilivyokuwa zuri. Kikweli nibaki tu kujikodolea mi macho jinsi nilivyokuwa ulikuwa ni mshangao mkubwa sana kwenye macho yangu. Maana kuna vitu vingi na sijawahi hata kuviona. Ndio mara yangu ya kwanza kuviona. Nilimsalimia kaka yangu na aliniitikia. Na kuniambia mdogo wangu, ndio umekuwa kiasi hicho. Hatimaye kaka yangu alinisaidia mabegi yangu kisha akanishika mkono na kuniongoza kuelekea kwenye sehemu aliyokuwa amepanga. Tulifika na alinifahamisha sehemu ya kwenda kuoga. Nilienda kuoga kisha nikapewa chakula baada ya kumaliza tu. Hatimaye nilala nikiwa nasubiri safari ya kuelekea Tanga. Na hatimaye kulikucha niliamka mapema sana. Nikajiandaa baada ya kumaliza kujiandaa niliongoza na kaka yangu. Kwa ajili ya kupata tiketi ya kuelekea Tanga. Na hatimaye tulipata tiketi na dereva alipewa namba ya simu ya ifi yangu. Pindi tukifika tuampigie simu. Tulipanda basi na safari yetu ilianza kuelekea Tanga. Safari yetu ilitumia masaa 8 tu kufika Tanga. Na hatimaye tulifika na kushuka. Kwenye basi alipigiwa simu ifi yangu na kisha kunifuata. Nilishuka kwenye basi huko nikiwa nasubiri ifi yangu afike. Baada muda kidogo tu alifika mdada mmoja mweupe mzuri. Na alifika pale akinisalimia. Mambo poa shikamo. Malaba unaitwa nani? Mimi naitwa Zai. Ila mbona unaniuliza maswali ya hivyo? Na istoshe mimi sikujui. Hapana usiwe na usiwasi mpenzi. Mimi ndio wifi yako. Kusema kweli nilifurahi sana baada ya kuniambia ni wifi yangu nilinyanyuka kisha nikamkumbatia. Jamani wewe ndio wifi yangu. Kusema kweli kaka yangu amejua kuchagua. Wewe ni mzuri sana. Alijibu asante sana wifi yangu. Tunaweza kuondoka sasa nyumbani. Ni upande wa pili sio lazima kuchukua usafiri. Tunaweza kutembea tu. Alinisaidia mabegi yangu kisha tukaelekea nyumbani kwake na baada ya dakika kama sita tu hivi tulifika. Haka nikalibisha karibu ndani. Hali nikalibisha mpaka ndani ulipeweko mpaka chumbani kwangu na hata hivyo. 
Hata hivyo wifu yangu hakuwa na mtoto bali alikuwa anakaa peke yake tu. Nilifungua chumbani kisha nikabadilisha na nguo kwa ajili ya kwenda kuoga. Alinifahamisha sehemu ya kwenda kuoga niliingia bafuni kisha nikaoga na kutoka. Nivaa nguo zangu na kuelekea ukumbini ambapo TV ilikuwa wazi. Nilikaa katika sofa wifu yangu alinikaribisha chakula kisha nikala huko tukipiga story mbili tatu. Kwa ucheshi wangu nilikuwa nao alijikuta anaanza kunizoea taratibu. Nilianza kujisemea moyoni kusema kweli kaka yangu kapata mwanamke mzuri sana. Basi siku zilipita ila nilianza kutambua tabia ya wifu yangu kadi siku zilizozidi kusogea mbele. Kusema kweli kwa wiki mbili zilizokaa pale wifu yangu hakuwa na tabia nzuri kabisa. Pamoja na uzuri wake wote aliokuwa nao ila tabia yake haikuwa nzuri. Alikuwa akiongea na simu na wanaume tofauti tofauti kusema kweli tabia hizo zilikuwa zikinichosha sana. Alikuwa ni mtu wa kunisimanga simanga wakati wa kula, alikuwa akinipiga na kunifanyisha kazi za nyumbani kama mfanyakazi vile. Pindi nilipokuwa nikitoka shule, alikuwa ananifanyisha kazi kula baadaye na kusema kweli, nilipitia maisha magumu sana. Haikutosha pindi nilipomuomba simu walau nimpigie mama yangu, ni unge naye alininyima kabisa na kunitolea maneno ya kejeli. Siku moja kaka yangu alirejea, ilikuwa ni weekend kwake. Na alikuwa ametumisi sana baada ya kumuona kaka yangu, karejea nilionekana ni mtu mwenye furaha sana. Tukio tumekaa ukumbini tukijuliana hali ghafla wifu yangu akaja aliniita. Niliitika kisha kanifuata chumbani kwangu. Alinishika masikio kisha akaanza kuyavuta na kusema, "Ole wako mwambie kaka yako. Ole wako uone." Kusema kweli nilikuwa ni wakati mgumu sana. Kisha kanisukuma na kuniambia, "Haya nenda ukaendelee na maongezi yenu." Kusema kweli nitamani sana kulia. Na kutaka kumwambia kaka ukweli lakini Ila tayari nilikuwa nishaonywa na ifi yangu Nilibidi tu nivunge Soli za hapa na pale ziliendelea ukumbini kaka yangu Bila kujua kinachoendelea Ainuliza vipi masomo wazai Nilimjibu kuwa e, Nilimjibu kuwa kila kitu kiko sawa Kaka nisema poa Kama masomo ya vizuri Basi ifi yangu alikuja na kukawa ukumbini Na kujifanya mtu mwema kwa angu Nitabani mungu wafanya miujiza Wala ifi yangu akumbuke kwa mambo wanawafanya lakini haikusaidia chochote. Basi ni nyanyuka na kuelekea chumbani kwangu huko nikiwa na machungu mengi moyoni mwangu. Wakati nikiwa nimekaa kitandani, ghafla nilipata na wazo la kusema wacha ni muombe kaka yangu simu. Kwa ajili ya kuongea na mama yangu, nilimfuata ukumbini kisha nikamwambia kaka, kaka Ibla, naomba simu yako niongee na mama. Kusema kweli kaka nimemisi sana. Kaka alijibu sawa akachukua simu na kunipatia. Uifi alichukua ile simu kisha akasema Nimeanza kuongea na mama mko muda sio mrefu. Kanaambia na kazi utampigia baadaye. Kwa uzai kipanzi usio na wasiwasi tayari utaenda kuchukua simu yangu kisha utaongea naye nitampigia uongee naye. Ila mimi nilijua kuongea naye ila alifanya hayo yote. Hii ni sije kuongea na mama yangu wenda nikamwambia ukweli. Kusema kweli wifu yangu alikuwa na tabia mbaya sana. Ilibidi tu nitulie maana nilishindwa hata cha kufanya. Nilianza kulia na kujikuta na Nilianza kulia huku nikijikuta na juta kwa nini nimekuja huku kusoma? Siku hiyo aliweza kupita na kumbuka ilikuwa siku ya Jumapili ambapo kaka anatakiwa arudi kazini ili Jumatatu aweze kwenda kazini. Majira saa saba mchana kaka yangu alijiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea Dar es Salaam. Kaka alinifuata chumbani na kuniachia kiasi cha shilingi 1030 kisha akaniambia, "Ni nyamaze kimya?" Wifu yangu alimsindikiza kaka mpaka stendi ya mabasi kwa ajili ya safari kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kazi yake. Basi mimi nilibaki ndani nikiwa na uzuni mkubwa sana huku nikiwa na waza. Wifu yangu akirudi nyumbani ni kitu gani kitajili? Nilionekana ni mtu mwenye wasiwasi sana. Baada ya muda mfupi wifu yangu alirejea, akaingia na kunikuta nikiwa nimekaa kwenye kitanda. Bora ulivokaa kimya maana ungejaribu kulopoka tu na kusema ukweli nisinge kuacha hai. Na siku zote uendelee kwa hivyo hivyo pindi kaka yako atakapokuwa anakuja. Nilimwitikia sawa wifu yangu nitafanya hivyo. Nilimjibu hivyo lakini moyo wangu ulikuwa umejama simanzi kubwa. Siku zilizidi kusonga mbele na mateso ya kushia hapo. Katika nyumba bado yalizidi kuongezeka hata skuli nilikuwa siendi. Niliendelea kufanyishwa kazi za nyumbani kama mtumwa ve. Nilikuwa siendi skuli kwa sababu za kazi za nyumbani. Sema kweli nilisahau masomo na kuwa kama dada wa kazi. Siku moja ifi yangu aliondoka kuelekea kwa mabwana zake. Anaambia hatorudi kabisa atalala huko huko. Nakumbuka tulikuwa na majirani pale karibu ya kwetu. Hawakupendezwa kabisa na tabia ya wifu yangu kwa mambo aliyokuwa akinifanyia. 
Alikuja jirani moja na kuuliza wifi yako iko wapi? Nilimjibu mama wifi yangu kaondoka. Ila hata urudi leo ila kesho hata kuwepo unaweza ukaja kesho. Jambo hilo limemshangaza sana we mama. Ainomba kukaa na mimi walau dakika chache tu. Hivi sikumkatalia. Niliketi chini kwa ajili ya kumsikiliza hayo mazungumzo yake. Aliniuliza hivi mwanangu hapo umekuja kusoma au umekuja kufanya kazi za ndani? Hapana mama. Mimi hapa nimeleta kwa ajili ya kusoma na wala sio kufanya kazi za ndani. Uwe mama alitingisha kichwa kuashiria kuwa jambo hilo lilimsikitisha sana. Mama wewe aliniita mwanangu. Unaweza kunisikiliza jambo moja? Kuna ushauri nataka nikupe. Nilimuuliza ushauri gani wewe? Mimi nataka nikusaidie. Unaonaje ukafanye kazi za ndani ili uweze kupata nauli ya kurudi nyumbani kwenu? Bila hivyo utachezea kipigo mpaka kufa. Nikabaki tu na kumtazama mama huyo nikashindwa cha kusema aliniuliza mbona unijibu mwanangu walau ningekuwa na uwezo kidogo ningeweza kukusaidia binti yangu mpenzi msikilizaji wa simulizi mix simulizi yetu inaitwa ndoto iliyopotea iliyoandaliwa na kuletwa kwenu na simulizi mix entertainment na kusimuliwa nami msimulizi wenu Shaxi Juma Kilapa kutoka hapa hapa simulizi mix nishindwa cha kumjibu zaidi ya kumtazama tu ninyanyuka na kumwambia asante mama Acha nikajifikirie kwanza nikiona ushauri wako ni mzuri hakika nitarudi tena kwako kukupa majibu. Niliingia ndani na kuendelea na kazi zangu maana tayari nilikuwa nimeachiwa mikazi kibao ya kupika. Hivi ni nifanye haraka haraka kabla wifi yangu ajarudi. Nilipika haraka haraka hatimaye nilimaliza kupika na kuja kuandaa chakula mezani huku nikiwa na mgojea arudi. Ila sikuwa na jinsi na shule toka kama hivi nilikuwa siendi. Humo ndani nikifanywa zaidi zaidi nifanye kazi wa ndani. Nilibidi tu nikubaliana masharti ya huko ndani maana sikuwa na kufanya zaidi ya kukubali hali hiyo. Hatimaye ifi yangu alirejea kutoka kwa madanga wake. Kitu hicho kilinifanya nizidi kumchukia sana kutoka na tabia zake za ovyo. Ilifika muda nilitamani hata kumwambia ukweli kaka ila sikuwa na mawasiliano naye. Na kuja kwake nyumbani weekend mpaka weekend. Hata akitokea amekuja nyumbani huwa sipati muda kuwa naye karibu. Siku zilizidi kusonga mbele. Ila tabia za wifi yangu hasikuishia pale kila siku mambo yalikuwa yale yale. Siku moja nikiwa chumbani kwangu nilitamani kuwa na familia yangu karibu walao nipate faraja. Haikuwa nikijikuta naanza kulia tu kwa mambo ambayo nilikuwa napitia nilitamani walau itokee miujiza yote ile. Walau nirudi nyumbani. Walau niudi zangu nyumbani ila kabla yote ayo, maneno ya mama yule yalianza kunijia kichwani mwangu mara mbili. Nijikuta natamani nimfuate kwa ajili ya kuongea naye zaidi, wenda akawa na nia kunisaidia. Wenda nikaepukana na mitiani hii ambayo nayopitia kwa sasa. Nilijiuliza maswali mengi sana, hata majibu yake yalikuwa tofauti. Ikiwa mama huyo hana nia njema na mimi, maisha yangu atazidi kuwa machungu zaidi na zaidi. Ila nilijipa moyo na kusema lolote litakalotokea, liwe lazima nimfuate ule mama ili nipate kuongea naye. Ila kwa siku hiyo haikuwa rahisi kwangu kuongea naye ilimbidi nisubiri siku ambayo ifu yangu hata kuwepo hapo nyumbani. Nipo nimfuate mama huyo kwa ajili ya kuongea naye vitu muhimu kabisa. Wenda akawa na nia nzuri kwangu. Kwa umri niliokuwa nao sikustahili kabisa kupitia maisha haya. Siku zilizidi kusonga mbele nikiwa nasubiri ifi yangu aondoke ili mpate kuongea na ule mama. Nitamani walau aondoke lakini kwa siku hiyo hakuwa na sehemu yote ya kwenda zaidi ya kukaa nyumbani ilibidi nibidi niendelee kuvumilia kwa kipindi hicho moja nikiwa nje nafanya usafi. Wifi yangu alinifuata na kuniambia zai. Siku moja nikiwa nje nafanya usafi wifi yangu alinifuata na kuniambia zai. Mimi natoka ila nitawahi kurudi. Nilifurahi sana. Nilifurahi sana baada ya kuniambia natoka. Ilikuwa ni furaha kubwa kwangu nilimjibu sawa wasalimie. Aliondoka na kuniacha nikiwa namalizia kazi zangu. Ilikuwa ni fursa nzuri sana kwangu kwenda kumtafuta yule mama. Baada ya kuhakikisha ifi yangu kaondoka, ilibidi nikulupuke haraka haraka na kuelekea kwa yule mama. Kwa bahati nzuri nilimkuta nilimsalimia kisha akanikaribisha ndani. Nilimsalimia, "Hapana, mimi hapa sijaja kukaa. Ila tu nimekuja kukwambia kama nipo tayari kuhusu ile kazi, maana nimejifikiria sana sioni hata sababu ya kuendelea kuishi hapa. Ni bora nikajitafutie maisha mengine, walau hata ni kurudi nyumbani kwetu. Maana hapa sioni tena habari za kusoma." Zaidi ya zaidi ya kuishia kufanyisha tu mfanye kazi wa ndani. Mama huyo alifurahi sana na kusikia maneno hayo kutoka kwangu alinijibu. Hilo swala dogo sana kwangu. Hapa lazima uondoke na kazi tayari ndio ushapata. Wacha niongee na huyu mtoto wangu ili aweze kukutumia nauli kwa siku mbili hizi. Yalikuwa ni maneno yale mama yaliyojaa upendo ndani yake. Maana tayari nilikuwa nishamwamini 
kama ana nia nzuri ya kunisaidia. Ilibidi nimshukuru kisha nikarudi zangu nyumbani haraka haraka kabla wifu yangu ajarudi. Nashukuru kwa kuwa hakuwa amerudi. Nilishusha pumzi uh. Bora hajarudi maana bila hivyo yangekuwa mengine hapa. Siku mbili zikasonga mbele nikiwa nasubiri walau wifu yangu aondoke na mimi nipate muda wa kutoroka hapa nyumbani. Siku moja majira ya saa tatu asubuhi wifu yangu aliniita chumbani kwake na kuniambia ni mfanyie usafi vizuri yeye anaondoka. Na hata rudi leo baada ya kuniambia hivyo nilihisi furaha sana na kusema huu sasa ndio muda na wakati mzuri wa mimi kuondoka hapa. Baada ya kuhakikisha wifu yangu ameondoka nilikusanya nguo zangu zote kisha nikafunga mlango huku nikiwa na nyata nikiangalia huku na kule kwenda kukaa kuna mtu labda ananitazama. Ila nashukuru hapakuwa na mtu yeyote ule. Niliongoza njia kuu huku nikiwa na begi langu mgongoni. Nikiwa naangalia mbele na nyuma huenda kuna mtu ananiangalia. Ila nashukuru nilifika mpaka kwa yule mama na nilinigonga mlango. Kisha nikafunguliwa na kuzama ndani baada ya kuingia humo ndani dukta zangu zianza kunituma kama vile nipo nyumbani. Nilijisemea kimoyoni, "E zai, zinduka katika ndoto hii ya uongo." Kwa sasa una maisha magumu sana, sio kuanza kuwaza mambo yasiyokuwa ya maana. Nilimsalimia ule mama na kuambia nipo tayari. Hakutaka uchelewesha mambo, alienda chumbani kwa kikisha akarudi, akawa ameshikilia nguo nyeusi tu. Kwanza nilishtuka mtoto wa watu, nikamuuliza, "Mama hizo nguo za nini?" Alinambia, "We vaa hizi." Nilichukua hizo nguo, ilikuwa ni babui pamoja na nikabu kwa ajili ya kuvaa na kujiziba sura yangu ili nisije nikaonekana na watu. Ile mama alichukua simu yake kisha akampigia bodaboda wake kwa ajili ya kunipeleka stand ya mabasi. Ile mama alisogelea kisha akanikumbatia na kusema, "Kuwa huru mwanangu, huko wendako ni sehemu salama kabisa. Ila ninachokwambia, fanya kilicho kupeleka, fanya kazi zako vizuri, pindi utakapopewa mshahara wako tu, ukiona unatosha unaweza kumwambia bosi wako kuwa unataka kuondoka." Anaambia, "Chukua hii simu. Wende itakusaidia pindi itakapotokea shida aina yote. Usisite kuniambia." Na hii elfu tatu itakusaidia chochote kile njiani. Nilipiga magoti nikamshukuru maana sikuwa na msaada mwingine zaidi ya yule mama. Alinyanyua. Hapana mwanangu, usifanye hivyo. Wewe ni kama mtoto wangu tu. Alichukua ile simu ya bata nikisha akaandika namba yake pamoja na mtoto wake na akanipatia ile simu. Baada ya dakika kama saba hivi kupita bodaboda alifika. Kwa mavazi yale ilikuwa nimevaa hamna mtu ambaye angeweza kunitambua kiraisi. Boda boda alipewa na uli yangu na tiketi na nilipopanda boda boda yule mama alinipungia mkono na kuniambia kila la heli mwanangu. Tuliondoka moja kwa moja mpaka sende ya mabasi alinikatia tiketi kisha akahakikisha nimepanda kwenye basi ndipo akaondoka. Nijikuta naanza kulia mimi mtoto wa watu nikikumbuka maisha niliyopitia kwa sasa. Umri niliyokuwa nao baada ya safari kuanza niliangalia huku na kule huenda kuna mtu anaweza nikawa ananijua ila sura ya mule ndani zote zilikuwa ningeni kwangu. Ndipo nilipoamua kuvua nikabu, wala unipumue kidogo maana nilikuwa nahisi kukosa pumzi. Baada ya safari yetu ya kuelekea Dar es Salaam, tukiwa njiani ghafla simu yangu iliita. Kuangalia namba ilikuwa ningeni, nikapokea hiyo simu. Ilisikika sauti ya kike ikiniita, "Zai, umefika wapi?" "Eh, umefika wapi mdogo wangu?" "Mimi ndo bosi wako. Dada nipo njiani ila sehemu nitulipo mimi sipajui." Ila tukikaribia kufika nitakwambia. Alinijibu sawa mdogo wangu. Tutakuwa tukifahamishana vizuri tu. Sawa dada. Alikata simu na safari yetu iliendelea. Huku nikiwa nawaza na huku niendapo. Kama mambo yataendelea kuwa kama hivi, nitakuwa msaada wa nani mimi? Ila nilipiga moyo konde na kusema hakika niko pamoja na Mungu wangu. Ataniepusha na kila zitu. Safari yetu iliendelea na hatimaye nilikaribia kufika. Nichukua ile simu kisha nikampigia bosi wangu na kumwambia, "Kwa tumekaribia kufika ili ajiandae kuja kunipokea." Baada ya kumwambia hivyo alikata simu. Nilikuwa nimejaa na huzuni mkubwa sana nikitafakari maisha yangu yajayo. Hatimaye safari yetu ilifika mwisho tulishuka nilichukua begi langu kisha nikaenda kusimama kando kando ya stand ya mabasi. Nilichukua simu kisha nikampigia bosi wangu kwa ajili ya kuja kunifuata. Aliniambia niendelee kumsubiri pale pale nisije nikaondoka. Ilibidi niendelee kumsubiri baada ya muda kidogo tu alifika. Nilimsalimia kisha akapokea mabegi yangu. Alichukua bajaji tulipanda katika bajaji hiyo huku akiwa ananipa pole dada huyo kwa safari yangu. Nilimjibu asante. 
Na kumbuka alikuwa ni majira ya saa moja hivi jioni. Hatimaye tulifika nyumbani kwake. Nilipelekwa moja kwa moja mpaka chumbani. Dada yule alinikaribisha vizuri sana. Jisikie kama upo kwenu vile, chochote utakachokihitaji, usisite kunambia. Alinyonyesha bafuni kwa ajili ya kwenda kuoga. Kisha akanambia, "Ukimaliza kuoga, njoo ukumbini uje ukae na sisi." Nilimjibu sawa, kisha akanikaingia bafuni na kuoga. Nyumba yake haikuwa kubwa kivile, ilikuwa ni ya size tu. Niliingia bafuni kwa ajili ya kuoga na baada hapo, nilivaa nguo zangu vizuri nikaelekea ukumbini, nikakuta wanaangalia TV yeye pamoja na watoto wake. Nilikaa nao na alianza kuwatambulisha watoto wake, "Huo huu ni dada yenu." Wale watoto wake walinisalimia kipindi hicho, tayari nikiwa na miaka kama 15, nilishaanza kuwa mkubwa kidogo. Niliwaitikia wao watoto, walikuwa na umri wadogo makamu ya miaka sita hivi, walikuwa wanafanana sana kama mambacha vile. Nilikuwa nikiwaangalia sana mpaka uvumilivu ulinishinda nikaamua kumuuliza wa dada. Nilimuita dada, "Samani, nikuulize kitu?" Ndio kipenzi, uliza tu, kuwa huru hapa kwenu. Sawa mdogo wangu. Kwani watoto? Eh, kwani hao dogo zangu ni mapacha? Maana naona wamefanana sana. Ndio mdogo wangu, hawa ni mapacha, wala hujakosea. Soli mbili tatu ziliendelea. Bosi alinicha zali. Nyanyuka twende nikakuonyeshe baadhi ya kazi zako. Kwa sababu mimi kesho naenda shule kufundisha. Baada ya dadao kuniambia hivyo, nilimwaza kaka yangu jinsi alivyonichukua nyumbani kwa ajili ya kuniendeleza na masomo. Sasa ona, nimebaki tu kuambulia kazi za watu. Dada aliniita zai, kuna kitu kinakusumbua. Mbona unaonekana kama huna furaha hivi? Nilimjibu hapana dada, hamna kitu. Mbona nipo sawa tu? Alinijibu sawa. Ila aligundua kama kuna kitu hakiko sawa. Japo akutaka kuendelea kuniuliza, aliamua tu kunipotezea. Basi nilifahamishwa baadhi ya kazi za pale nyumbani. Alinyonyesha baadhi ya kazi za hapo nyumbani. Hafla tulisikia oni ya gari. Ainaambia shemeji yako huyu anakuja. Wacha tu nikamfungulie. Mengine tutafahamishana zaidi. Wewe nenda ukakaa ukumbini na wadogo zako. Wacha mimi nikamfungulie mlango mume wangu. Nilielekea ukumbini kisha nikaanza kuwaza huku nikiwa naangalia TV. Bwana mkubwa aliingia ndani pamoja na mke wake alinisalimia. Kisha mke wake alimtambulisha kwake. Huyu ndo dada yao. Na kina Fahadi na Khairati. Anaambia karibu sana mwanangu. Jisikie kama upo nyumbani. Japo baba huyu alikuwa ni mkubwa sana kwa mke wake. Basi nilikaribishwa kisha nikamshukuru baada ya hapo. Baada hapo ninyanyuka na kuelekea chumbani kwangu. Nilichukua simu kisha nikampigia yule mama. Alinisaidia simu iliita papo hapo alipokea. Nilimsalimia na kuendelea kumshukuru alijibu hamna shida. Huyo ni kama mtoto wangu. Nilimshukuru sana kisha nikakata simu baada ya muda kidogo. Niliitwa na bosi wangu. Nilitika kisha nikamfuata ukumbini. Niliwakuta amemaliza kula. Kwanza nilistaajabu kuanza kujiuliza. Mbona amekula bila kuniita? Ananiambia zai, ondoa hivyo vyombo kisha uchukue chakula ukale. Sikuwa na jinsi, ndio kazi za watu zilivyo. Tena ningefanyaje? Nilinama chini kisha nikaanza kukusanya vyombo, hivyo na kuvitoa. Wakati nikiwa jikoni naanza kujisemea kimomoe. Yaani ndio kwanza nimefika tu hata kupumzika bado, naanza kufanyishwa kazi. Ila nilijipa moyo na kusema wacha nifanye kilichonileta ila sio kuanza kuwaza mambo ambayo kama yatanirudisha nyuma. Nilirudi ukumbini kwa ajili ya kumaliza hivyo vyombo. Nilichukua chakula kisha nikala maana wao tayari walikuwa wameshaondoka kuelekea chumbani na TV walikuwa wameshazima. Ndikula baada ya kumaliza nilitoa vyombo nikaenda zangu kulala. Sikulala peke yangu nilala pamoja na Kailati ila ilikuwa ni vigumu mimi kupata usingizi. Nilikuwa macho huko nikiwaza palao ningekubali ushauri wa rafiki yangu Amina. Wenda ningesikiliza ushauri wake. Wenda yote ninayopitia maisha hivi sasa asinge nitokea. Huku nikiwa nimelala kitandani nikiwaza maisha yangu alivyo, nilianza kupitiwa na usingizi mdogo mdogo. Nilijikuta nashtuka saa kumi na moja alfajiri niliamka na kwenda kupiga mswaki kisha nikaoga. Na baada ya kumaliza kuoga nilienda kumhamisha Kaida tena Fadi kwa ajili ya kuanda waende shule. Niliwachemshia maji ya kuoga walioga na kuvango zao nikiwa angalia chai huku bosi wangu na akiwa anajiandaa pamoja na mume wake kwa sababu walikuwa wanatoka wote asubuhi kwa pamoja baada ya kumaliza bosi wangu wa kiume pamoja na mke wake baada ya kumaliza kujiandaa walijumuika mezani kwa ajili ya kupata chai bosi wangu aliniita zai njoo mara moja nilimuuliza bosi wangu umeniita ndio zai uandae dogo zako viatu wavae wakati naondoka kwenda kuwachukulia viatu ila ghafla bosi wangu hakika aliniita Zai sikia kuanzia leo uwe unaniita dada. Huyu hapa ndo shemeji yako, sawa? Nilimjibu sawa dada nimekuelewa. Baada ya kuambiwa hiyo nilienda kuwachukua watoto viatu. 
Baada ya kumaliza kuvaa walipanda gari kisha wakaondoka na kuelekea shuleni. Japo shemeji yeye hakuwa mwalimu bali alikuwa ni mfanyakazi tu. Ana kazi zake nyingine. Alikuwa akiwapeleka watoto shule pamoja na mke wake, kwanza ndipo na yeye alikae kazini kwake. Baada ya wao kuondoka nilichukua mfagio kisha nikaanza kufanya usafi wa mazingira kama nilivyoelekezwa. Nilijitahidi kufanya kazi kwa haraka ili nipate muda wa kupumzika. Nilikuwa peke yangu. Nilifanya kazi zote kama unavyojua kazi za ndani zilivyo. Japo zilikuwa nyingi ila sikuwa na jinsi. Ndio maisha niliamua kufanya hivyo kwa ajili ya kupata nauli ya kurudi nyumbani kwetu. Nilibidi tu nifanye hivyo baada ya kumaliza kazi zangu nilipata muda wa kupumzika kisha nikalala. Maana sikutaka hata kuangalia TV jinsi nilivyokuwa nimechoka. Baada ya muda kidogo nilishtuka kwa ajili ya kuanza kupika chakula. Kabla watoto wajarejea kutoka shuleni, maana walikuwa wakirudi saa kumi na moja jioni wakiletwa na school bus. Nilikuja haraka haraka baada ya kumaliza kupika, niliwatengia chakula mezani hata wakirudi wakute kipo tayari. Baada ya kumaliza kupika, nilipakua chakula changu kisha nilianza kula. Baada ya kumaliza kula nilichukua simu kisha nikampigia yule mama alinisaidia. Simu iliita sana ili pokelewa. Kisha nilimsalimia na kumuuliza kama wifu yangu kasharudi. Alinijibu ndio mwanangu, wifu yako karudi na alikuwa anakutafuta. Alifika mpaka hapa sikuombea chochote zaidi ya kumwambia kama siju wapi ulipoenda. Aliondoka huko akiwa anasema subiri urudi uje umwambie wapi ulikoenda. Nilibaki tu nikimcheka baada ya kumuona ameondoka. Nilimjibu vizuri anti Bora ulivyokuwa hujamwambia ukweli. Nashukuru sana kwa hilo. Wacha kwanza ashiki adabu. Pindi kaka yangu atakapokuja atajua jinsi gani ya kumweleza. Baada ya kumaliza kuongea nilikata simu kisha nikaendelea na kazi zangu nyingine. Baada ya muda kidogo watoto walirejea kutoka shule niliwaandalia chakula walioga kwanza. Baada ya hapo akapata chakula. Siku zilizidi kusonga mbele na hatimaye nilimaliza mwezi mmoja. Hapo nilipewa mshahara wangu vizuri bila tatizo. Kifupi bosi wangu alikuwa na mapungufu mapungufu yake lakini alikuwa na moyo mzuri sana. Kwa upendo nilionyeshwa nijikuta naanza kusahau habari za kurudi nyumbani. Mume wake alikuwa ni mtu mwenye upendo sana na alikuja akiwa akija lazima huwa anabeba zawadi aliyokuwa hakosi kunipatia. Alihakikisha tunapata wote. Ilikuwa kila Jumapili tulikuwa tunaenda kula ice cream kikweli maisha ya mle ndani yalikuwa na raha sana. Japo bosi wangu wa kike kuna baadhi ya mambo alikuwa akinifanyia kupelekea kuanza kumchukia. Siku moja tulikuwa kumbini tunaangalia mpira. Shemeji alianza kusema, "Zai mdogo wangu, unapenda kujishuhishia na kazi gani? Tukiachana kazi za ndani?" Nilikaa nikafikiria, "Napenda sana kusoma. Ila kwa sasa sina uwezo huu wa kurudi tena shule. Ilibidi tu nichague kazi yote nitakayo niingizia pesa." Nilimjibu Shemeji, "Napenda sana kushona Shemeji." Shemeji alisema, "Wewe ni kazi nzuri sana. Kwa kuwa umemaliza kazi zako, <coughs> kwa kuwa unamaliza kazi zako mapema." Unaonaje wewe unaenda kujifunza kushona? Nilimshukuru sana nipewe nini kingine? Wakati nishapata nafasi nzuri kama hii. Shemeji alimuuliza mke wake wazo hilo. Unalionaje mke wangu? Bosi wangu alijibu ni wazo zuri mke wangu. Ila tu ajitahidi kuwa anafanya kazi zake vizuri ndio aende kwenda huko kujifunza. Kifupi niliwashukuru sana jinsi walivyonipenda na kunijali. Dada alisema, "Hilo swala niachie mimi baada ya wiki moja nitahakikisha na mtafutia sehemu ya kujifunza." Hatimaye mpira uliisha kila mmoja aliondoka pale kumbini na kwenda kulala. Kabla sijalala nilihakikisha nimewaandalia vitu vya asubuhi kisha nikaenda kulala. Baada ya kufika kitandani nilijikuta naanza kuhamisi sana wazazi wangu. Japo kwa sasa hawajui nilipo na ukiangalia sikuwa na namba ya mtu yeyote yule. Nililia sana na kusema kwa kuwa nimepewa muda wa kufanya mambo yangu, wacha chansi nitumie. Hata nikisema nirudi nyumbani, hamna nitakachoenda kufanya zaidi ya kurudi nyuma tu. Nijisemea kimooni zai. Ni kitu gani unakiwaza? Nataka niwaze jinsi gani ya kujigawa? Jinsi gani nitajigawa kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja? Hatimaye asubuhi kulikucha niliamka na kuendelea kufanya kazi zangu vizuri. Huku nikiwa najiuliza, kwa dada anaweza kunitafutia kwa huo fundi wa kuweza kujifunza kushona? Siku zizidi kusonga mbele. Hatimaye dada alitimiza ahadi yake ya kunitafutia mwalimu wa kunifundisha kushona. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumaa. Boss dada alinichukua akanipeleka kwa huyo mshonaji kwa ajili ya kupeleka pesa ya kuanza kujifunza ufundi. Siku hiyo nilikuwa na furaha sana kupindukia. Kiasi hatimaye nilirejea nyumbani ila boss dada alifanya yote hayo lakini uso wake hakuonekana na furaha kabisa. 
Mimi sikujali aliyo eh, mimi sikujali aliyokuwa nayo. Kwa kuwa nilikuwa nishapata nafasi kama hiyo, ilibidi tu nishukuru. Hatimaye siku hiyo iliweza kupita kesho yake kulikucha. Ipili ni amke mapema sana ili niwahi kufanya kazi zangu mapema niweze kupata kuwahi huko kazini kwa ajili ya kujifunza kushona. Nilifanya haraka kadi niwezavyo mtoto watu ili kusudi tunjitengenezee maisha yangu ya hapo baadaye. Baada ya kumaliza kazi zangu nilijiandaa kuelekea katika hiyo sehemu na kumbuka ilikuwa ni siku ya Jumamosi ambapo bosi wangu hakwenda kazini walikuwepo wote nyumbani. Nilienda kuaga na kisha waliniruhusu kwa ajili ya kwenda kushona. Walinikubalia bosi dada akaniambia ikifika saa kumi na nusu tayari uwe hapa ilikuwa ni mida ya saa 5 asubuhi kipindi ananiambia hivyo nilipiga mahesabu kwa hiyo nitakuwa nikijifunza masaa matano tu hivi kweli nitaelewa nijisemea kimaumo kisha nikachukua begi langu nilikuwa na vifaa vya kujifunzia kushona nikaondoka japo pakuwa mbali sana na pale nilitembea kama kwa dakika saba tu hivi tayari nikao nilikuwa nishafika ibidi niwahi kwenda kabla ya masaa yazidi kusonga mbele baada ya kufika pale nilifundishwa vizuri japo ilikuwa ni ngumu kwa mara ya kwanza ila nijipa matumaini na kusema ipo siku nitaweza kushona vizuri tu kipindi hicho tayari nilikuwa nishaanza kuwa mkubwa nilikuwa tayari nina miaka 17 nilishaanza kujelewa na tayari nikiwa nilishavunja ungo nilikuwa najua vizuri zuri na baya sikutaka kudanganyika kabisa na wanaume kizembe nilipiga moyo konde na kusema nitaendelea kujilinda mpaka siku nitakapoweza kuolewa Sikutaka kudanganyika kabisa na mwanaume yote. Pia sikutaka kujenga mazoea na wanaume kabisa. Hatimaye siku zilizidi kusonga mbele huku nikiendelea na kujifunza kushona na kuanza kujua taratibu baadhi ya mishono. Japo hadi nilikuwa nikilipa mwenyewe kwa kila mwezi, nilikuwa nikipewa kiasi cha shilingi 1500 tu. Nilikuwa naigawa pesa hiyo mara mbili. Nilikuwa nikimlipa fundi kiasi cha shilingi 30,000 huku nikiwa na baki na 2000 tu kwa ajili ya matumizi yangu binafsi. Ila kadi nilipokuwa nikizidi kusonga mbele, Bostad alianza kubadilika na alikuwa na tabia mbaya sana ambazo zilinifanya nianze kukata tamaa mapema japo sikuwa na namna. Kifupi kutokana na kazi mbili nilizokuwa nazo kwa wakati mmoja na ukiangalia umri wangu ulikuwa bado mdogo wa kujiingiza kwenye mambo kama haya. Ila sikuwa na namna ndo maisha tena niliyopitia kwa sasa. Kwa kifika kipindi Bostad akiwa anatoka kazini, alifika nyumbani na kuanza kukagua si moja baada ya nyingine. Hata kama kikuta ikiwa bado safi, hii atakuwa kinambia zai, hii nyumba inanuka shombo sana, nataka uje kudeki tena. Nikiangalia nilivikuwa nimechoka, ila sikuwa na jinsi ndobosi tena. Halikuwa kashatoa amri yake, siwezi kuipinga, lenda kuchukua ndoa maji pamoja na mopu kwa ajili ya kudeki tena upia. Nijikuta naanza kulia kwa maisha na wapitia, wala siku ustahili kabisa kwa wapitia maisha haya. Nilenda kudeki tena nyumba nzima, japo ilikuwa safi kabisa. Na ukiangalia kazi za kupika pia zinaniangalia mimi. Kila kitu kinaniangalia mimi. Ili nibidi tu nifanye haraka haraka ili niweze kufanya mambo mengine. Basi siku iliweza kupita. Siku ilizidi kusonga mbele na hatimaye nikawa najua kushona. Katika maisha yangu yote sitokaa kusahau siku hiyo ambayo ili nifanye nitoe machozi sana na kumbuka ilikuwa siku ya Alhamisi. Ilikuwa tulivu sana. Ghafla mambo yaligeuka kuwa shubili kwangu. Na kumbuka shemeja lilejea kutoka kazini mapema sana Hakaja na samaki kwa jili ya kuachemisha Hibidi nifanya jambo hilo ilikuwa nimechoka sana Niliakikisha na meza kazi zangu zote kwanza Nipo ni wachukua li samaki na kuanza kuwaosha Kisha nikawasha moto kwa jili ya kuachemisha Hatimaye Nilimaliza kwa tengeneza kisha nikawabandika jikoni Nilichukua sale za watoto za shule Kisha nikaenda kwa tundukia kwenye henga Nikakaa kitambo kidogo huku hiku nikiwa nasubiria walau samaki wale wakauke Kisha kushangaza nijikuta napitua na usingizi na kusahau kama nimebandika samaki jikoni Mda kidogo nilishuka na kuwa jikoni kuangalia kama samaki hawajaungua Ila cha kushangaza walau boe wangekua meungua ni kajua kitu kimoja Nilikuta mfuniko metupa huko Paka kashakula, paka kubaki vipande vitano tu Licha kuwemu vipande kumi Nilibaki nikijitumbulia macho bila kusema chochote Ilibidi niweke vizuri samaki wale Nikiwa na waza endapo dada bosi ya kikuta wamebaki samaki hawa Ninajua nini ya takachunifanya Nichuwa mfuniko nikawafunika kisha nikafunga mlango nikaenda kulala Sikuwa nilala kama mtu aliyekufa vile kwa jinsi nivikuwa nimechoka Kati nikiwa nimelala Yafu nisikia dada bosi ya kiwa Ananita zai Zai Hebu njua hapa Nilikulupuko na kusikiliza Ni wapi sautio inatokea 
niligundua kuwa yupo jikoni Mungu wangu. Leo nimekwisha mtoto wa watu. Hivi ni nyanyuke kitandani kumfuata kutaka kujua ni jambo gani tena na nini anataka kusema. Nilifika kisha nikamsalimia alinitikia na kwanza kusema, "Hivi wewe zai ni kitu gani unataka huko ndani? Eh, mimi nakunyima nini? Mpaka unaamua kudokoa samaki, unakula unachotaka huko ndani. Ila umeona haitoshi, ukaamua kula samaki." Nilihisi kuzimia baada ya kuambiwa hivyo ila nikajaribu kumweleza jinsi ilivyokuwa na kutaka kunelewa. Nilibaki tu kulia mbele yake ila yeye hakujali machozi yangu. Alivaa nguo zake kisha anakuondoka kuelekea kazini. Sio nililia sana. Kiasi kwamba nilitamani niache masuala yote ya kushona ili mali nirudi nyumbani. Ila nilikaa na kufikiria hakuna mwanzo sio na mwisho. Nilichukua jiko la mkane kaliwasha kisha nikabandika wale samaki wale tena upya. Nichukua kipande cha jiwe kisha nikakiegeza juu ya mfuniko hata akija paka asije akawala tena. Nikaendelea na usafi ndani humo nikajua samaki wapo salama kwa ile jiwe niliweka juu yake. Baada ya kumaliza kufagia na kufanya usafi ilibidi niende kuangalia kwa ajili ya kujiandaa kuelekea kazini kwenda kushona nguo. Nilioga fasta fasta kisha nikapaki nguo zangu nikavaa nikachukua kipochi changu pamoja na simu yangu huku nikiwa nakimbilia kuangalia samaki yao kama wapo tayari. Niwapeleke ndani ila cha kushangaza baada ya kufika jikoni sikuamini nilichokiona. Nilihisi kukata roho kabisa. Nilikuta ile jiwe lipo kivyake na mfuniko huko kivyake. Kila kitu kimevurugika kusema kweli nilihisi kuchanganyikiwa sana kwanza kusema mimi nimekosa nini Mungu wangu? Nijikuta nashuka chini taratibu na kuanza kujilaumu. Bora ningekaa nikawasubiri mpaka wakauke. Ila wapi nilianza kulia? Nilianza kulia kama mtoto mdogo. Huku nikiwa na waza, nitaenda kumwambia nini boss dada. Mazo hayo alinipeleka mpaka kichwa changu na kuanza kuuma. Nikuta nakosa nguvu mwili mzima mzenu. Nitamani kifo ghafla ila hakikutokea. Nijikuta naacha kwenda kushona maana hata ningeenda hakuna ambacho ningeweza kukifanya zaidi ya kuharibu kazi za watu tu. Nilia sana siku hiyo mpaka nikajikuta nakata tamaa kabisa kuendelea kuishi. Huku nako masaa yakazidi kusonga mbele, nizidi kuanza kuwa muoga zaidi nikajikuta pressure inaanza kupanda. Nikakaa na kutafakari kitu nifanye nini? Nikiangalia sikuwa na pesa yote ya akiba, wala unikanunue samaki wengine. Nikaangalia muda ndo huo unavozidi kusonga mbele na siku ya Ijumaa boss dada huwa anarudi mapema sana kutoka kazini. Nilisema nimeisha mimi binti wa watu. Nitakwambia nini dada? Nikafanya kazi za kuzunguka nyumba nzima nikitafakari uongo gani ni utumie wenda kanielewa. Kwa pesa niliyokuwa nayo hatimaye nilipata wazo hapo hapo. Itabidi nijifanye kuzimia pindi boss atakapokuwa amerejea na kurudi kutoka kazini. Ilibidi nianze kufanya mazoezi ya kufanya nimezimia huku nikiwa na bara pua kwa sekunde kadhaa. Nikiwa nafunga macho na mdomo, nyie kazi za watu hizi eh, zinahitaji moyo sana jamani. Muda wa saa nane za mchana nilisikia geti likiwa linagongwa. Ndio nilihisi kuzimia kabisa. Nijaribu kuchungulia huku nikiwa naangalia chini kama ni yeye au sio. We, saa ngapi asiwe ndo yeye? Mungu wangu limekwisha mimi. Nilisogea kwenye geti taratibu huku nikiwa nimeshika kitasa nifungue. Nilifunga macho yangu na kujidondosha pale pale kabla tu sijafungua huo mlango. Alisikia kishindo kikubwa. Akaanza kuniita zai zai bila kusikia sauti yoyote. Ukimya ndio kitu kilichokuwa kimetawala. Lakini huko nikiwa nikimsikia jinsi alivyokuwa akiniita. Nilifanya hayo yote kwa sababu nilijilinda na bosi dada. Aliniita sana bila mimi kuitika. Alichukua kijiti akapenyeza chini ya geti. Na kuchoma choma alipogundua kwamba nimedondoka na baada ya kujua huo ni mli wangu alienda kuomba msaada kwa majirani ili wapate kuruka kwenye geti kwa ajili ya kunisaidia alikuja jirani mmoja pale alichukua ngazi na kupanda kwenye geti hilo kwa ajili ya kufungua mlango na kunangana ni kitu gani kimenipata alibahatika kufungua huo mlango kisha akanyanyua haraka haraka na kwenda kunilaza kwenye mkeka kiwa ananipepea na kunichua miguu ili nipate kuzinduka haraka huku bosi alijawa na hofu kubwa sana Alichukua simu kisha akampigia mume wake na kumwambia kuwa zai amezimia sijui hata kimempata nini. Ulikuwa ni wakati mgumu sana kwa boss dada. Alihisi kuchanganyikiwa mno huku akiwa ananichua na kunizindua kwa maji. Baada ya kunipepea sana kwa muda mrefu bila kuzinduka, nijikuta naanza kuwaonea huruma. Baada ya kunimwagia maji mengi hatimaye, nijifanya kuzinduka walishukuru sana. Baada ya kuniona nimezinduka alinuliza maswali mengi sana. 
Zai, upo sawa? Sauti za watu wengi nilizisikia zikiniuliza hali yangu. Niliwajibu nipo sawa. Msiwaze. Bosi dada ananiambia Zai, jiandae na kupeleka hospitali. Nenda ukaoge sasa hivi shemeji yako atafika muda sio mrefu. Ninyanyuka nikaingia bafuni kwa ajili ya kuoga kisha nikaenda kuvaa nguo huku nikiwa nasubiri shemeji arudi kwa ajili ya kwenda hospitali. Ila ghafla nikiwa chumbani nilimsikia dada akiwa anasema ka hawa samaki wameliwa tena nilishtuka sana na kusema mbona huyu mwanamke ana maswali mengi kiasi hicho Mungu wangu nisaidie mimi asije kujua mchezo wangu niliofanya bila hivyo leo nitakuwa nimekwisha Hatimaye na kusema chochote zaidi ya kunyamaza kimya Hatimaye shemaji alirejea nyumbani Hakukaa tuliingia kwenye gari kisha tukaongozana kuelekea hospitali Baada ya kufika hospitali daktari alifanya vipimo vyote ila sikio na tatizo lolote ila alisema kuna kitu kinamsumbua dada, wacha ni kupime plesha Plesha yako inaonekana kama ipo juu sana Bada kupima plesha, mungu wangu Mbuna plesha yako ipo juu sana kiasi hicho Ni kitu gani kina kusumbua Dokta li nioje, na uwa li kuleta ni nani yako Niambie Nilimjibu dokta huyo kuwa huo ni bosi wangu Bada kumambia hivu wali nyanyuka na kumfuata shemeji Huku akiwa na walaumu kwa nini naishi na mtoto wa watu Akiwa na mawazo hivyo mpaka plesha ipo juu kiasi hicho Kuna kitu mimfanya mpaka anakuwa uoga ya kuna kumpelekea plesha kuwa juu kiasi hicho Bosi alijitetea sana na kuanza kueleza Mimi nipigio simu nikiwa kazini kuwa zaya ya mizimia Kwa hiyo hata sijui kina chondelea Na pia mbuna na shinda ndani peke yake Mana mke wangu uwa naenda kazini Doktor alisema inabidi mumpumzishe zai kwa muda wa wiki mbili Bila kufanya kazi yoyote ile Shemeja likubali na maelezo ya doktor Hali mfata na kunio zai Nataka uniambie kitu gani kilicho kupelekea kupata plesha kiasiko Nilimjibu wapana doktor Hali hiyo huwa inatokea niliamua tu kukua muongo ili Kumfanya doktor sizidi kunuliza maswali mengi Tima nilipewa dawa ya kutumia kisha nirudi nyumbani Jani bosi ya kuanzia leo Naombo pumzike mpaka utakapoweza kukaa sawa Sitaki kukuono kiona fanya kazi yote ile Na pia hatuta kuachisha kazi kwa sababu katika wafanya kazi wote Ambolo wafanya kazi kwangu Kuna mfanya kazi ya kama wewe Na kuomba usije kuondoka na kuomba Uendele kuwa na sisi Kwa sima kuwa lishimeji ya na upendo sana wa hali ya juu Kuzidi mkiu wake maana Hei hakuwai kunonyesha upendo kama aliokuwa na washimeji Hatimaya tulifika nyumbani Halienda kunichukulia maji kisha na kunifungulia Vidonga na kunipateli ni meze Nijikuta naanza kukumbuka upendo uliokuwa kinipa baba yangu kipindi hicho Nijikuta naanza kutoa machozi shemeji alinuliza zai Mbona unalia kuna kitu kina kusumbua Hapana shemeji Ia tu nimejikuta naanza kukumbuka baba yangu Mana baada ya kuniudumia kama baba yangu Na shukulu sana shemeji kwa hilo Shemeji alinuliza Unajua mimi mpaka sasa hivi hata sijui familia yako Tafadhali unaweza kuniambia kuhusu familia yako Gafla bosidada na alitoka chumbani Na kumkuta shemeja kia umenishika bega huku wakiwa Ananipa faraja Fika na kuuliza mume wangu Zaya anasumbuliwa na nini Mbona analia Shemeja lijibu ndio maana na najaribu kumuuliza Inaonekana presha yake imepanda sana Atakikuwa na mawazo yote Bila hivyo anaweza kupoteza maisha kutokana na presha yake Bosidada alishtuka sana na baada kuambiwa hivyo na mume wake Haliogopa sana kusema Hamepewa dawa, shimeja li mibu ndiyo hamepewa Lakini atakiu kufanya kazi hote ile Inabidi ya pumzika kwa wiki moja bila kufanya kazi Yani bosi dada likuwa wajabu sana Halijibu sasa kazi za umu ndani atakuwa nafanya nani Shimeja li muangalia kwa jicho moja na kumuuliza Hivi mkiu wangu wewe unamatatizo gani? Yani licha kuwaza mtoto watu atapona vipi Na lini unawaza nani atafanya kazi? Mambo yote likuwa naendelea na mimi nikiwa pale na angala jinsi ya livyokuwa kijibizana. Hizo kazi nitafanya mwenyewe kama wewe mki wangu hauwezi kufanya chochote. Nilikatwa jicho kali sana na bosi dada mpaka kupelekea uoga kuwa mkubwa zaidi. Shemeja inambia nenda kapumzike na kuomba usiwazi kitu chochote kile. Haya ni achie mimi. Nilimjibu sawa kisha nikaenda kulala huku nikikumbuka maneno wa daktari unambia. Nikiwa naendelea kuwaza na weza kuwa na hali ngumu sana. Ibili ni sahau kila kitu nilianza kupitiwa na usingizi mdogo mdogo. Timaya kulikucha asubuhi. Shemeji siku hiyo yeye alikuwa likizo hakuenda kazini. Alichukua watoto wake pamoja na mki wake aliwafikisha shule. Kisha ludi nyumbani kwa ajili ya kunisaidia baadhi ya kazi hapo nyumbani. 
alinigongea mlango kwa ajili ya kunywa chai ili nipate kumeza dawa. Niliamka na kupiga mswaki na kwenda kuoga. Kisha nikaenda kunywa chai kwa ajili ya kumeza dawa. Ila nilikuwa nikijisikia vizuri sana. Sikutaka kumuona shemeji akiwa anafanya kazi za nyumbani wakati mimi mfanya kazi nipo. Ilibidi njikokote hivyo hivyo nilivyo kwa ajili ya kumsaidia shemeji baadhi ya kazi. Baada ya kumaliza nilienda kuchukua mfagio nikaanza kufanya usafi wa ndani na kuleki pia. Shemeji alinikuta nikiwa na deki aligomba sana. Sasa kwa nini unafanya kazi kama hizi wakati unakuwa unaumwa? Baada ya kugomba sana niliacha na kwenda kupumzika. Ila nashukuru hakuwahi kuniambia habari za mapenzi hata siku moja. Alikuwa ni mwanaume anayejiheshimu sana. Na pia alikuwa ananichukulia kama mdogo wake vile. Alinipenda jinsi ninavyoishi na watoto wake. Na aliona jinsi gani nilivyokuwa najituma katika kazi zangu. Alipenda sana na ndio maana alikuwa tayari kunisaidia pindi ninapokuwa naumwa. Bostari hata nikiwa naumwa vipi, yeye hakuwahi kuwaza juu yangu. Yeye huwa anaona swala la kawaida kwake. Alikuwa na roho ngumu sana, sijawahi kuona. Yaani hakuwa tofauti na wifi yangu. Siku zizili kusonga mbele. Hatimaye afya yangu ilirudi kuwa kama mwanzo. Japo nilitamani kuondoka pale ila shemeji yangu aliniomba niendelee kukaa pale pale hata ikitokea nimepata mchumba ipo tayari kuniozesha hapo hapo. Baada ya kuisha majanga hayo, hatimaye nyumba ilianza kuwa na amani kama mwanzo. Niliendelea na kazi zangu za hapo ndani huku naendelea kushona. Huku nikiwa naanza kujipatia visenti kidogo kidogo. Hatimaye nilikuwa fundi kabisa na kuanza kushonea watu nguo zao. Japo bosi dada kuishiwa kuwa na kinyongo ila kwa kuwa alikuwa ananipa mshahara wangu kwa wakati haikuwa shida kwangu kuendelea kuishi kwake pale. Hatimaye nilipata pesa yangu nikanunua vyashine yangu binafsi siku ambayo sitaisahau tena maisha ni mwangu. Yaani nilikuwa inatokea janga hili na kufuata janga lingine. Ilikuwa siku ya Jumapili. Alikuja baba mmoja pale nyumbani ambaye sijawahi kumuona tangu hapo. Alikuwa ni mkubwa sana na kuanza kuniangalia. Nijisemea moyoni. Huenda kuniangalia hivyo labda kuna mtu ananifananisha naye ndio maana ananiangalia mimi hivyo. Nilichukua maji kisha nikampelekea. Nilikuta bado hajaanza kula nilimuuliza. Mbona bado hujaanza kula? Ila ghafla alinyanyuka na kuanza kunivuta huko akiwa na kuanza kunivuta huku akiwa anasogeza mdomo wake kama mtu ambaye anataka kunipiga buso. Eh mwenzenu niliogopa na kuanza kumngata meno ili apate kuniachia huku nikiwa napiga kelele za kuomba msaada. Ndani hapakuwa na mtu yeyote yule. Zile kelele hazikusaidia kitu chochote kile. Nijitahidi kadi niwezavyo ili aweze kuniachia. Ila alinizidi nguvu. Ila sikutaka nifanyie kitu chochote kile kibaya. Nilitumia nguvu zangu zote kisha nikamsukumiza huko na mimi ndo nikapata nafasi ya kutoka pale ghafla. Ila ghafla nguo yangu ilinasa katika ngazi ambapo tai zake zilikuwa zimekaa vibaya sana. Wakati nuli nyuma ili ninasonga nguo yangu, ili nasonga nguo yangu na kuanza kukimbia, tayari alikuwa kashainuka na kunifuata. Huko akiwa anaivuta ile nguo ili nisije kukimbia kusema kweli niliogopa sana. Alinivuta kisha kanirudisha tena kwake huko akiwa ananivuta nguo yangu ili aweze kuichana kabisa. Hali hiyo ya kushangaza kutaka kunifanyia kitu hicho cha kinyama. Alinivuta nguo hiyo na kuanza kuichana chana nilimngata meno kwa asila kama yote kwa maumivu aliyopata aliniachia. Nilikimbia chumbani kisha nikafunga mlango kwa chumbani kwangu kwa ufunguo nikiwa nalia sana. Niliogopa sana kisha nikachukua simu na kuanza kumpigia boss dada. Simu ilichukua muda kupokelewa. Aliniuliza zai kwa nini unanipigia simu saa hizi? Kuna tatizo? Nilimjibu huku nikiwa nalia. Alinioje kuna kitu gani na kuuliza kuna tatizo? Ndio bosi, huyu kumbe mlio mwache hapa ndani, anataka kunibaka mimi. Bosi aliuliza nini? Amenifanyia mambo ya sio stahili kufanyiwa binadamu yeyote yule. Mmemwamini sana lakini kumwacha ndani na mimi humu. Bosi anambia niingie chumbani kisha nijifungie humo humo kwa ufunguo sasa hivi atarudi usije ukatoka endelea kutusubiri mpaka tutakapofika nilikata simu huku nikiendelea kulia maana nilikuwa na changamoto kubwa kwangu kukutana na majanga kama yale yani nilikuwa likisha jambo hili linafuata jingine kiufupi nilikuwa na wakati mgumu sana kwangu niliendelea kuwasubiri kwa muda baada kidogo hatimaye walifika kwa kuwa walikuwa na ufungua getini walifungua mlango kisha waliingiza gari ndani Ulikuwa ni muda wa saa nne hivi usiku. Walifunga geti kisha wakaingia ndani, walinikuta tayari nishalala. Niligongewa mlango ila sikutaka kuwa hata kuwafungulia, maana nilikuwa nimejaa na asila kali sana. Shemeji alijaribu kunibembeleza walai nifungue mlango ila sikutaka kuwasikiliza. Na sikutaka kabisa kukutana kinyago hicho kilichotaka kunibaka. Shemeji alishikwa na asila sana kisha akamfuata ndugu yake. 
chumbani huko akiwa na mgongea mlango kwa asira sana na kumwambia mfungulie ili aeleze vizuri kwa nini alitaka kufanya kitendo hicho cha kinyama tena hicho bila hata aibu ili baba alifungua mlango kisha shemeji akazama ndani na kuanza kumsemesha kwa nini una tabia kama hizo kukupokea nyumbani kwangu ili uwe na tabia nzuri kwa nini huna hata adabu na kama ulikuwa unaona una nyege zako kwa nini usiende kutafuta wanawake huko eh tena yote ule mpaka unataka kuniharibia huyu binti wa watu wewe uoni kama huyu ni kama mtoto wangu au mtoto wako ufikiria hata hilo kaka baba yule alimuomba msamaha ndugu yake na kukili kuwa amefanya makosa ila shemeja alimwambia ikija kufikia saa 12 asubuhi nisikuone tena katika hii nyumba yangu tena usije ukarudi tena ndio mwanzo na mwisho na kupata hifadhi tena katika nyumba yangu uione kama kituo cha polisi sawa baba huyu alimuomba shemeji walau waongee na mimi kwa ajili ya kuniomba msamaha ila mimi sikuwa tayari maana hata sikutaka kuona sura yake ilivyokuwa mbaya nijifanye kama sisikii vile shemeji alinielewa ni hali gani kwa sasa naipitia maana ndio maana alikuwa ni wa mwanzo mimi kutaka kufanyiwa kitendo kama hicho kibaya shemeji aliondoka na kwenda kulala baada mimi kukaa kitandani huku nikiwa nafikiria kitu ambacho nitakiwa kufanyiwa nilianza kupitiwa na usingizi taratibu nikijikuta tayari nishapitiwa na usingizi nikiwa usingizini nilianza kuota ndoto mbaya ambapo mbaba huyu alinifuata na kuanza kunitishia maisha yangu na huku akiniambia ni lazima nifanye mapenzi na wewe utake ustake na ole wako ukaseme na ahidi sitokuacha hai ujanijua vizuri wewe nilishtuka kwenye ndoto hiyo nikajikuta nikiwa kitandani nilianza kuogopa ila baada ya kugundua ni ndoto niliendelea kulala maana ilikuwa ni majira saa nane hivi usiku ilibidi nimuombe Mungu kisha nikiendelea kulala hatimaye kulikucha nilishtuka mida saa kumi na moja alfajiri nilichukua simu kisha nikawa nacheza zangu game maana kipindi hicho tayari nilikuwa nishanunua simu kubwa kwa sababu sikuwa na usingizi nilichukua simu nikaendelea na game maana sikutaka niwaze kitu kingine chochote kilichotokea jana usiku ila baada ya muda mchache nilisikia mtu akinigongea mlango kwa chumbani kwangu nilishtuka sana nikaogopa nilisi wenda ni huyo mbaba karudi tena ila ilikuwa ni sauti tofauti alikuwa ni shemeji yangu alienda kunifungulia mlango kisha nikamsalimia alitikia kisha akaniambia nina mazungumzo na wewe njoo kumbini kuna jambo nataka tuongee Nilienda mpaka huko ngwini nikamkuta boss dada pamoja na huyo mbaba aliyekuwa amekaa huko mbini wakiwa wananisubiria mimi. Nilishtuka sana baada ya kumuona huyo mbaba. Ila shemeji ananiambia, "Usogope mdogo wangu, keti hapa nina mazungumzo na wewe." Niliketi na kuwasikiliza, shemeji aliniuliza, "Zai, una uhakika kama kaka yangu alitaka kukufanyia kitu kama hicho?" Nilimjibu ndio shemeji. Alikuwa kazamlia kabisa kunifanyia hivyo, wala simsingizi mimi. Kwa asira nilizokuwa nazo, nilitamani hata kunyanyuka niende kumfanya chochote kile yule mbaba. Alianza kuniomba msamaha ila mimi sikutaka hata kumjibu chochote. Yaani nilitamani kummeza. Ninyanyuka zangu na kuenda chumbani kwangu bila hata kujibu chochote, zaidi ya kufika chumbani na kuanza kulia. Shemeja alimwambia huyo mbaba, "Naomba uondoke, sitaki kukuona tena katika nyumba hii." Aliendelea kumomba shemeji, "Naomba mshawishi zai." Shemeja alijibu, "Sawa, we nenda. Nitajua mimi jinsi yani nitamshawishi ili aweze kukusamehe mbaba huyo." Naye pia aliamua kuondoka. Mimi toka zangu chumbani kisha nikaendelea na mambo yangu mengine. Sikutaka kumsikiliza mtu yeyote yule. Nikasahau kila kitu kilichotokea sikutaka kuendelea kuwaza upuuzi kama ule. Siku zizidi kusonga mbele. Nikaendelea na kazi zangu za kila siku. Niliamua kuhamisha mashine yangu na kuanza kushonea hapo hapo nyumbani. Walinifanyia visa vingi sana ila nilishukuru sana kwa kunipa nafasi ya kufanya mambo yangu mpaka kwa sasa najiingizia pesa yangu mwenyewe bila kuomba chochote kile. Miaka ilizidi kusonga mbele tayari nilikuwa nishatimiza miaka nane. Siku moja nikiwa jikoni nilijikuta naanza kuwakumbuka wazazi wangu. Mpaka kwa sasa sikuwa na mawasiliano nao yote. Na ulinitafuta vya kutosha hata hivyo. Na hisi walikuwa wameshakata tamaa tayari. Sikujua tena ni nini kilimpata wifi yangu baada ya mimi kunitafuta bila matarajio yote yale. Nitamani walao ningekuwa karibu na familia yangu nijikuta na tamani kwenda nyumbani. Kwa kuwa nilikuwa na kiasi cha pesa kidogo akikutosha kwa nauli ya kuelekea nyumbani hata hivyo nilikuwa na mizigo mingi ilibidi niendelee kukaa hata mwezi mmoja ujao kwa ajili ya kutafuta pesa nyingine ambayo ingetosha nauli pamoja na mizigo yangu yote maana tayari nilikuwa nishachoka kufanya kazi za watu na kuwa nilikuwa tayari na kipaji changu cha kushona kwa ilikuwa ni rahisi kurudi nyumbani kwetu japo sikuwa na taarifa zote za miaka yote minne toka hapo niwe mbali na familia yangu 
ilikuwa imejaa upendo hali ya juu kwangu. Siku zilizidi kusonga mbele huko tayari nikiwa natafuta pesa kidogo mdogo wala hata nikienda nisikose zawadi kuwapelekea familia yangu pendo. Ilikuwa imebaki wiki moja safari yangu kuwalia huko nikiwa napanga jinsi ya kuaga nataka kuondoka na kuacha kazi. Siku ambayo siku isahau ambayo ilikuwa ni ngumu sana katika siku zote nilizowahi kupitia kipindi cha nyuma ambacho haitotoka katika kumbukumbu za maisha yangu. Huo ndio ukweli halisi wa maisha yangu ambao mpaka sasa yananifanya nikumbuke mbali sana na kuanza kulia sitosahau ndugu zangu siku hiyo. Ilikuwa ni siku ngumu sana kwangu na ndo kitu kinachonifanya mpaka kwa sasa nichukie hizi kazi za ndani na kuzilaani sana. Siku moja ilikuwa siku ya Jumamo boss dada alikuwa akiumwa tumbo. Ghafla alikuja jirani yake kwa ajili ya kumwangalia hali yake iko vipi. Tulimkaribisha mpaka ndani. Alikuwa ni bibi mmoja wa Kisomali. Aliingia ndani kisha tukamkaribisha kumbini Babu alikuwa amelala boss dada. Uki akua anaugulia tumbo lake. Nikiwa jikoni napika, nilikuwa nimekaa na highlight tukiwa tunahadithiana hadisi za hapo kale ghafla nilisikia kuitwa Ibidi ni mwambie highlight aendelee kunisubiri pale pale nipate kumalizia hadithi pendwa. Ilikuwa ni bila ya saa moja usiku. Ibidi ni wasikilize ni kitu gani umeniitia. Ile bibi alinambia chukua pesa hii nenda duka la farmers ukamnunulie dada yako dawa ili apate kumeza. Ibidi nichukue hiyo pesa nikavaa viatu ila highlight alianza kunililia na kuniambia nataka tuondoke na mimi. Nilimkatalia ila alikuwa akilia sana. Mpaka alitia huruma. Japo alikuwa tayari ana miaka minane. Ibidi nimchukue nikaondoka naye. Tuliongozana njiani huku tukiwa tumemalizana hadithi zetu. Tulienda duka la dawa hatukupata dawa. Ilibidi tuvuke barabara kuelekea upande wa pili kwa ajili ya kutafuta dawa hizo. Cha kushangaza wakati navuka barabara huku nikiwa nimemshika mkono. Tukiangalia huku na kule hapakuwa na gari wala pikipiki. Ibidi tuvuke ila cha kushangaza wakati tunavuka. Ndio tumefika kati kati ya barabara ghafla ilikuja pikipiki ikamzoa mtoto wa watu na kwenda kumtupia pembeni upande wa pili. Hata sikujua boda boda yule alitokea wapi. Ili bidi nibaki tu kuganda yani kama zuzu fulani. Hivi nisijielewe kwa nini na sikuamini kile ilikuwa ni ndoto au ilikuwa ni nini. Nilikuja kuzinduliwa na kelele za watu na kujitambua kama kuna mtoto amegongwa. Nilitupa kila kitu na kumkimbilia mtoto huyu ambaye tayari alikuwa kalala chini huku akiwa anatoa mapovu mdomoni. Sikumbuki hata nguvu za kumbeba mtoto huyo barabarani zilitoka wapi. Na uzito aliokuwa nao huku nikiwa najaribu kumwamsha huku damu zikiwa zinamtilika Haitokea msamaria mwema kisha akaniambia panda pikipiki haraka ili tumwaishe mtoto hospitali kabla mambo mengine hayajatokea Ibidi nipande pikipiki hiyo kwa haraka sana na kumwaisha hospitali hatimaye tulifika hospitali na kuanza kupewa matibabu Kwanza yani nilihisi kuzimia nilitamani wala hajali ile ningeipata mimi ila sio kwa mtoto wa bosi Siku hiyo nililia sana Aini sogelea boda boda weo kisha kaanza kunifaliji huku wakinitia moyo Kuwa atakuwa sawa tunisiwaze Ali neomba namba shemeji libidi ni mpatie huku nikiwa kama nimechanganyikiwa Nitaenda kumambia nini Mpenzi msikizaji wa simulizi mixi Endelea kupata simulizi hii tamu kabisa Ambao inagonga isia zako ina umusu mdada huyu Mdada huyu alikuwa na ndoto ya kuendelea kusoma lakini ndoto hiyo Ili kuwe misha potea tayari Mpenzi msikizaji Endelea kutufatilia simulizi mixi kupitia mitanda wetu wa kijamii YouTube na Facebook, Twitter na WhatsApp. WhatsApp tunapatikana 0677-0677-0672-12. Kama simulizi mixi. Mpenzi msikilizaji. Mkakau aliwapigia simu na kuanza kuwapa tarifa hizo. Zili wachanganya vichwa vyao. Bada leka kume walilipoti pale hospitali. Shimeja linuliza ni kitu gani kime mpata highlight. Nilianza kumweleza. Jinsi mambo alivyokuwa huko nikiwa na lia. Alinitia moyo na kuniambia, "Hiyo ni mipango ya Mungu, tayari kashapanga." Ili amani tu arudi katika hali yake ya kawaida. Cha kushangaza kilichonifanya nikaanza kutoa machozi kwa mara ya pili baada ya kufika boss dada. Kwa maneno yake aliyonambia pale, "Fanya nianze kulia kama mtoto." Nachoweza kuniambia ilikuwa, "Mtoto wangu akifa, utamla nyama au utamzaa utake ustake." Maneno yale nilifanya nilie sana. Nilijilaumu kwa nini? Kwa nini nilienda na mtoto huyo? Dukani bora ningeenda peke yangu. Nikuta anaanza kukufuru. Kwa nini Mungu umenipa wakati mgumu kama huo? Kifupi maisha yangu alikuwa magumu sana. Upande wangu nilitamani walau watoke mtu kunitia moyo ila hakutokea. Boda boda yule baada ya kuniona nikiwa nimekaa pembeni nikiwa nalia, alikuja na kuanza kunibembeleza. Usilie hivyo. Utasimamisha maumivu ya kichwa. Wewe tulia tu. Na kumuomba Mungu mtoto amponye. Ila ghafla hali ya mtoto huyo ilikuwa mbaya sana ilibidi ihamishwe 
katika hospitali na kupelekwa katika hospitali nyingine tofauti na hiyo. Ndio nilijikuta na dondoka taratibu na kupoteza nguvu mwili mzima. Ilibidi daktari wa pale anichukue kwa ajili ya kunifanyia vipimo maana moyo wangu ulikuwa tayari una mshtuko. Na pressure ilikuwa juu sana. Ilibidi nipewe dawa na kulazwa katika hospitali hiyo. Huku tayari highlight kaamishwa katika hospitali nyingine. Pale ilibidi nibaki mimi na majirani wa pale kwa ajili ya uangalizi wangu. Hatimaye asubuhi kulikucha nilipewa taarifa kuwa highlight amezinduka. Maana toka ilikuwa tangu jana alivopata ajali, alikuwa bado hajapata fahamu. Ila baada ya kuzinduka, akaongea chochote wala kuinuka, bali alifumbua macho yake tu. Baada ya kupewa taarifa hiyo, hatimaye akili yangu ilitulia kidogo. Nilinyanyua mikono yangu juu na kumshukuru Mungu japo alikuwa hajitambui. Ila kuzinduka kwake tu ilikuwa ni faraja tosha kwangu. Nilirusiwa kutoka hospitali ilibidi nirudi nyumbani kwa ajili ya kukaa na huyo mtoto mwingine maana alikuwa amelala kwa majirani nyumbani hapakuwa na mtu kabisa Baada ya kufika nyumbani mida ya saa sita hivi mchana Shime alirejea kutoka hospitali na kumwacha mtoto wake na mke wake kule Kwa sababu alikuwa amelazwa mpaka atakapokuwa amekaa sawa ndipo ataruhusiwa kurudi nyumbani Ila siku sita kumpigia simbo sidada na kumuliza hali ya highlight ila cha kushangaza hakupokea simu yangu kabisa Kitu hicho kilikuwa kinanipa wakati mgumu kwangu. Nilikuwa ni ishara tosha kutaka kumjulia hali mtoto wake. Japo Shimeji alikuwa akienda hospitali mara mbili kwa siku. Asubuhi na jioni na kuwapelekea vitu vya kutumia. Nilikuwa nikimuuliza hali ya highlight siku akiwa narudi nyumbani. Alikuwa akinipa maneno ya faraja sana na hata kama hali ya mtoto ilikuwa ni mbaya, yeye alikuwa akinitia moyo tu. Nitamani kumuuliza kwa nini mke wake apokee simu yangu ila inabidi tu nipotezee. Highlight alianza kunyanyuka. Ila alikuwa hawezi kutembea kwa sababu miguu yake ilikuwa haifanyi kazi wala mikono yake yani ilikuwa amepalalize kabisa. Hata kuongea kwake alikuwa anaongea kwa shida sana. Alipoteza hadi kumbukumbu zake, hakumfahamu mtu yote yule, sio baba yake wala mama yake. Alikuwa amesahau kila kitu. Ilibidi aendelee kukaa hospitali kwa ajili ya kupewa huduma zaidi mpaka atakapokuwa sawa. Kila siku nilikuwa ni mtu wa kumuomba Mungu na dua nyingi ili aweze kukaa sawa hairati. Maana bila kukaa sawa kwangu ungekuwa na wakati mgumu sana. Siku zilizidi kusonga mbele na hali ya yake haikuwa poa kabisa. Nilikosa nguvu hata kula yangu nilishindwa kabisa. Nikiwaza sana kwa hali nilikuwa napitia, haikuwa hali ya kawaida kwangu. Sikuwa na mtu yote kunitia moyo zaidi ya shemeji yangu tu. Siku zilizidi kusonga mbele na hatimaye Hailat alianza kujitambua na kuanza kutambua kumbukumbu zake. Na pia alianza kuatambua moja baada ya mwingine. Hali ile ilinifanya nisikate tamaa tena maana Ilikuwa ni hali ya kunitia moyo sana. Baada wiki moja kupita, hatimaye lulusiwa kutoka hospitali. Shemeji aliamka asubuhi mapema kwa ajili ya kuwafuata. Maana saa kamili ndio muda aliokuwa amepangiwa kuruhusiwa. Hailati hali yake ilikuwa nzuri japo mguu wake mmoja pamoja na mkono ulikuwa bado una hitilafu kubwa tu. Ila ilitakiwa kufanywa mazoezi akiwa nyumbani. Nilifurahi sana kusia hivyo ila niliogopa maana nilikuwa na waza. Boss dada akirejea nyumbani. Na kunikuta mimi unahisi atanifanya kitu gani maana akiwa anaangalia jinsi hali ya mtoto wake ilivyokuwa anapitia kifupi niliogopa sana Ili ilibidi nijikaze tu hivyo hivyo chochote kitakachotokea ilibidi nikubaliane nacho kwa sababu sikuwa na jinsi aina yote ili ya kufanya hata ajali sikuisababisha mimi Muda wa saa moja jioni nilipoti nyumbani nilikimbilia kufungua geti kisha nikaingia nao ndani Nikafunga geti na kwenda kwa salimia Na kutaka kujua hali ya mtoto inaendeleaje Ila cha kushangaza bosdada liniangalia jicho kali sana Mpaka nikaisi uoga mkubwa sana mpaka nilishindwa hata kwa salimia Nilibidi nipoke mizigo yao ilio kwa nyuma ya gali Kisha kuanza kufingiza ndani lakini Huku mwe wangu kio mejaa na uoga mkubwa sana hali ya juu Ila shemeji yangu alinikonyeza na kunipa ishala Ya kuambanisha kwamba tu ni mpoteze Basi siku zilizidi kusonga mbele nikiwa bado naendelea kufanya kazi za ndani. Huku nikiwa nasubiri haya tapone maana maisha hayakuwa kama nilivyokuwa mwanzo. Yazidi kuwa mabaya zaidi. Bosdada alikuwa akinichukia sana kama mimi labda ndio nimemgonga huyo mtoto wake vile. Alikuwa anipendi kabisa na kunitolea maneno ya kashfa sana. Nitamani mtoto huyo apone. Niudi zangu nyumbani maana tayari nilikuwa nimeshapa misi ndikuwa nishachoka sana maisha ya pale nyumbani ambayo alikuwa ni ashwini chosha sana ibidi endele kuvumilia kwa muda mpaka mtoto siku atakavyokuwa amekuwa vizuri kabisa na kukaa sawa
siku zilizidi kusonga mbele na mtoto huyu alianza kuwa na afadhali na mwili wake ulianza kukaa vizuri sawa hadi na mguu wake pia Ilianza kufanya kazi kwa pamoja na mikono yake baada ya kuona highlight ameanza kukaa na kutembea vizuri na kuanza kwenda shule Ilikuwa ni fursa nzuri kwangu kuomba ruhusa ili nirudi nyumbani Baada ya siku kadhaa kupita hatimaye highlight alikuwa tayari kabisa alikuwa akashaanza kuwa sawa Siku moja wakiwa wamekaa kukumbini wakiwa wanangaa TV Nilienda kukaa pale niliwaita nikawaambia kuna jambo nataka niwaambie Shemeje alinijibu sawa uko huru kuongea ongea ni jambo gani hilo Ilibidi niongee moja kwa moja bila hata kusita maana tayari nilikuwa nishachochwa na mambo ya humo ndani. Nilianza kuwapa shukrani zao kwa jinsi walivyonilea kwa kipindi kifupi. Niliwashukuru kadri niliwezavyo na kuanza kueleza kama nataka kuondoka nyumbani. Maana nina miaka mingi sana tangu nitoke nyumbani. Hawakuwa na budi ya kunikatalia kuondoka kwangu. Walikubali ila shemeji alisikitika sana maana baada ya kusikia ninaondoka na sirudi tena. Aliniomba kadri yawezavyo ili nirudi tena ila kwangu sikuwa tayari maana tayari nilikuwa nishachoshwa na kazi za pale hata ningesema ni mdanganye na rudi angegundua tu kwa sababu tayari nishapanga kuondoka na mashine yangu ilibidi nimwambie tu kweli kwa mimi siturudi tena waliumia sana maana walikuwa shanizoea sana tayari ilikuwa nimekaa nao kwa muda mrefu sana japo bosi dada alinifanyia mambo mengi ajabu sana ila nashukuru walinifundisha jinsi ya kuishi na watu hatimaye safari yangu liwadia kuelekea nyumbani Nilikuwa na furaha sana na kuona narudi nyumbani kwa mara nyingine. Walinifunganishia zawadi nyingi sana na nyingine za kupeleka nyumbani. Shemeja alinipeleka mpaka stendi ya basi ya kuelekea Singida. Shemeja aliniaga na kisha akaondoka. Ilikuwa ni siku yenye furaha sana kwangu kurudi nyumbani. Tena njiani niliona kama vile hatufiki maana sikuamini kama narudi nyumbani kwa mara nyingine. Hatimaye safari yetu ilifika mwisho nilishuka kwenye basi. Kisha nikachukua boda boda maana kulikuwa kuna umbali kidogo. Hata hivyo nisingeweza kutembea kwa miguu na tayari nilikuwa na mizigo mingi sana. Nichukua boda boda moja kwa moja mpaka nyumbani. Boda boda alishusha mizigo kisha nikamlipa pesa yake na kuondoka. Nilifika nyumbani kwetu kisha nilijikuta naanza kulia. Maana ni muda mrefu sana tangu niondoke nyumbani. Nilifika nikagonga mlango nilisikia sauti ya mama akisema, "Ni nani anagonga mlango muda huu?" Mama baada ya kufungua mlango, hakuamini alichokiona mbele yake macho yake. Alibaki tu kudondosha machozi kwa furaha aliyokuwa nayo. Ya kuniona mimi tena. Alinikumbatia huko akiniangalia kwenye macho yangu, mwanangu ni wewe? Ni wewe mwanangu? Ndio yalikuwa maswali ya mama yangu. Babaangu pamoja na dada yangu walikuja kunikumbatia maana hawakuamini kabisa kama ni mimi. Walifurahi sana kuniona tena ilikuwa ni furaha kubwa sana. Na hatimaye familia yangu ilikamilika tena yenye furaha kubwa sana. Baada ya kuniona mimi tena ilikuwa ni furaha mwingine sio kuwa na mwisho kabisa. Na washukuru sana vipenzi kwa kujumuika na mimi katika story yetu nzuri pendwa hii. Ya ndoto iliyopotea iliyosimuliwa nami Shaxi Juma Kilapo kutoka hapa hapa Simulizi Mix Entertainment. Naendelea kuwakumbusha kuwa wapenzi wetu wasikilizaji wa Simulizi Mix endeleeni kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. YouTube, Twitter na Facebook na WhatsApp pia. WhatsApp kama kawaida tunaendelea kupatikana kwa namba zetu za simu 0677 Sifuri sita shilini kuminambili Endelea kuwa nasi Asante sana